fundo roxo. Na tela, há diversos cubos roxos espalhados. Ao lado esquerdo, em letras brancas, ciclo de palestras, sistema de precedentes judiciais, o que vincula como distinguir e como superar. No canto inferior esquerdo, desenho de um calendário e as datas 13, 17 e 24 de março, das 9 às 12 horas. Abaixo, desenho de três pessoas. Magistrados servidores da terceira região. No canto inferior direito, realização EMAG. Bom dia a todas e a todos. Eu dou por aberto os trabalhos. Cômodo com estantes de livros na parede. Centralizado, desembargador José Carlos Francisco. Um homem de pele branca e cabelos pretos que traja óculos de grau, um blazer preto, uma camisa branca e uma gravata bordô com listras cinzas. Ao fundo, uma mesa com cadeiras. No canto inferior esquerdo da imagem, em letras brancas, José Carlos Francisco do nosso ciclo de palestras Sistema de Precedentes Judiciais, o que vincula, uhum. como distinguir e como superar. Trata-se de um evento realizado eh, pela Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, eh, a IMAG, eh, é um curso eh, credenciado pela Infam, mas também na parte dos eventos síncronos, eh, como os de hoje, como de hoje, eh, também aberto, aos nossos uh, uh, colegas, magistrados e servidores. Uh, uh, eu agradeço inicialmente uh, a equipe da IMAG por todo o apoio técnico, sobretudo ao seu uh, diretor, desembargador federal Nino Todo, que pediu uh, para ficar discreto uh, uh, dentre os que estão assistindo. Uh, enfim, a todos os colegas que nos permitem é, a construir, a bem da verdade, o sistema de precedência. É, o, o que nós temos visto, desde 2007, especialmente, é um conjunto de atos normativos, é, é, desde leis a regimentos, é, mas, sobretudo, uma dinâmica construção de um sistema que assumiu uma grande centralidade é, no nosso modelo de trabalho, é, o que exige uma a, a revisão de vários aspectos de filosofia do direito, de direito constitucional, e, e os processualistas civis saíram muito na frente nessa discussão. Eles, eles, são, eles capitaneiam, a bem da verdade, a cultura do sistema de precedentes, e, e não, por, não só né, é, por isso, mas pela qualidade dos palestrantes de hoje, a doutora Tereza Rudalvi, o professor Flávio Luiz e Archon, nós temos muita honra em recebê-los, eu já antecipo e reforço os meus agradecimentos por serem sempre parceiros da nossa escola, afinal, né, a bem da verdade, somos companheiros de Copa de Cruz. Né? E o que marca os nossos eventos, professora Tereza e professor Flávio, é a tentativa de um, de um ambiente pluralista, né? um ambiente que, preferencialmente, vários pontos de vista é, é, divergentes, em especial, são apresentados, o verdadeiro diálogo ele se faz é, com pessoas que pensam de forma diferente, e é, o que nós sentimos hoje é que essa, essa, essa enormidade, né, esse, esse mecanismo colossal que o precedente, né, o sistema de precedentes assume né, no, nosso, no nosso ambiente, está repleto disso, muitas opiniões, e nós precisamos encontrar um norte. É um modelo novo, é, ainda estamos discutindo os elementos centrais dele, né? o que afinal eh, vincula, como identificar o que vincula, como superar e como eh, distinguir. Eh, eu, eh, então, eh, dou as boas-vindas à, à professora Tereza Rodalvin. Eh, pessoas como a professora Tereza e o professor Flávio, é sempre difícil ficar, né? eh, eh, enfim, eh, apresentando, eh, cabe bem aquela, aquela frase né? que eles dispensam a apresentação. Tem um roteiro aqui que nunca faria justiça à professora Tereza. Ela é livre docente, doutora, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, onde também é professora em todos os cursos, doutorado, mestrado, especialização e graduação. É muito jovem é, e, claro, sócia fundadora do escritório Rudalvin, Aragão, Lins, Sato e Advogados. Também é, é membro efetivo é, honorário do IBDP, autora, enfim, de inúmeras obras é, de referência. É, já o professor Flávio Luiz Iacho é, é livre docente, doutor, mestre pela USP, né? é, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde também é titular do Departamento de Processo Civil, advogado e árbitro é, nas principais câmaras de arbitragem e mediação do Brasil, enfim, tem também um longo, é, uma série de... de, de 
instituições que participa, como o Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, é, é, sócio é, do IASP, conselheiro é, também de várias instituições, foi juiz do TRE, não é? uma experiência de poder judiciário, né, Flávio? É, o juiz do TRE é, é, entre 2007 e e 2012, um advogado muitíssimo bem sucedido, sócio fundador do uh, IARCHEL uh, Advogados. Professora Tereza, a senhora nos dá a honra, então, de começar. A palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela, por ter aceito o convite. Olha, a honra é toda minha. Eu é que agradeço. Como do com paredes rosadas. Centralizada, a professora Tereza Ruda Alvin. Mulher de pele branca e cabelos castanhos claros cacheados, que traja brincos verdes e uma blusa branca. Ao fundo, à esquerda, uma escada caracol. À direita, estante de livros. O convite que me foi formulado para estar aqui hoje, trocar uma ideia, com, trocando uma ideia com vocês sobre esse tema que é, que é tão relevante e tão atual. Na verdade, Zé Carlos, você acabou fazendo a introdução que eu faria. Né? Um tema como esse é um tema que é, faz nascer essa necessidade premente de um diálogo entre estudiosos, advogados, é, juízes, porque é, a nossa verdade, a verdade do processo, é uma verdade muito convencional. Né? Então, na verdade, a gente precisa combinar como tudo isso funciona, né? entender com base na literatura especializada, principalmente estrangeira, né? porque em países estrangeiros há mais experiência no que diz respeito aos precedentes, e depois, é, digamos, conceber e compreender a nossa realidade, para que ela possa produzir os resultados em função dos quais ela foi criada. Né? Eu gostaria de saber, em primeiro lugar... A professora Tereza segue falando. Do, doutora Tereza, a senhora ficou sem som. Eu receio que a senhora tenha ficado sem som. Gente, vocês demoraram tanto tempo para me dizer, falei tanta coisa. Foi agora, foi agora, foi, foi imediatamente, foi, desculpe interromper. Ah, foi. foi, foi, foi agora. Mas eu, eu cheguei a ser escutada um pouquinho, não? O, todo, toda a introdução, foi só uma hora que é, foi os últimos 10 segundos, só isso. Ah, tá bom. É, então, eu não sei o que aconteceu, então desligou sozinho aqui. Mas então, eu elogiei a tua, a tua introdução, que disse que a introdução que eu faria realmente é um tema super atual, é um tema importante para o judiciário funcionar melhor. Então, a gente tem que entrar no acordo, né? de certo modo, né? nós, é, é, advogados, estudiosos, juízes, para uhum. a gente entrar no acordo a respeito de como isso deve funcionar para que, na verdade, é, os objetivos em função dos quais esse sistema de precedentes foi criado é, sejam objetivos, sejam alcançados. Eu gostaria de saber, é, José Carlos, quanto tempo eu tenho? Professor Tereza, de 30 a 40 minutos, muito bem. No mais, a gente só tem a ganhar. Né? Tá bom, tá bom. Fique à vontade. É, bom, então eu começaria por dizer assim, muito rapidamente, que esse sistema de precedentes que nós temos hoje e que foi, digamos, bastante aperfeiçoado pelo Código de Processo Civil de 2015, ele, de certo modo, já estava se esboçando, né? A gente já tinha os repetitivos, quer dizer, a coisa toda já estava, já estava se encaminhando para criar o que nós temos hoje, que são os tais precedentes vinculantes. E a existência desse sistema de precedentes, na verdade, decorre de uma necessidade que vem sendo sentida em todos os países de civil law. Quer dizer, não é uma não é uma uma característica específica do Brasil. Em muitos países de civil law já se tem feito esses enunciados normativos, né, que são essas teses, né, que tanto que podem ser boas e podem criar muita confusão, é que é, devem orientar tanto a, as decisões dos demais órgãos da, do Poder Judiciário, porque normalmente essas teses são elaboradas quando há precedentes ou quando há uma linha no mesmo sentido né, de precedentes dos tribunais superiores, quanto para orientar a conduta do próprio jurisdicionado. Isso porque, na verdade, aqui eu vou falar muito rapidamente de aspectos históricos de tudo isso, porque eu acho importante para a gente situar. Na verdade, o nosso sistema de civil law, quer dizer, o sistema... Uh, segundo o qual o juiz deve decidir de acordo com a lei, ele é fruto de uma espécie de arrogância intelectual dos franceses, né? que imaginaram que o mundo poderia caber dentro de um código. Né? Tudo que pode acontecer na vida social pode ser previsto a priori num código, e esse código é que vai re regular a conduta de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, enfim, de tudo que se pode fazer e de tudo que não se pode fazer numa sociedade. E com isso a gente vai alcançar os objetivos que são os objetivos dos direitos de todos os países civilizados de hoje em dia. Igualdade, previsibilidade e segurança jurídica. Né? Então, 
na verdade, essa postura, obviamente, envolve uma espécie de arrogância, né? E é uma arrogância que, de um, de um lado, é, pode ser vista como uma certa ingenuidade, porque é, isso podia funcionar lá em 1789, porque a realidade era desse tamanho, era enorme, e o que era, digamos... É... A professora Tereza ergue a mão esquerda em cima da mão direita na altura do rosto. Júris de cisado, tornado jurídico através da disciplina, era uma ínfima parcela dessa realidade, né? E no common law, o que aconteceu? No common law, tudo aconteceu de uma forma muito natural. Os ingleses falam muito que o sistema que hoje existe foi criado através de um processo que era um contínuo. A professora Tereza ergue os dedos indicadores e médios e os move de cima para baixo. Entre aspas e com dois us. Né? E é, é, tudo aconteceu é, da forma mais natural possível, porque, de fato, o que é natural é regular um comportamento de um grupo social através de precedentes, né? de decidir questões iguais ou parecidas da mesma forma. Pois é assim que isso funciona, por exemplo, numa família, certo? Então, se eu tenho um filho que entrou na faculdade é, com 17 anos, eu vou premiá-lo, né? que bom que ele entrou na faculdade com 17 anos, mas isso certamente vai gerar uma expectativa no meu outro filho, que ainda tem 15, porque quando ele tiver 17, ele também vai querer ganhar o carro. Né? Então, é claro que tanto o sistema que é regido por regras escritas pré-estabelecidas como o nosso, quanto um sistema que é regido por esse princípio fundamental de que é, casos parecidos ou casos semelhantes devem ser decididos da mesma forma, geram problemas. Então, vamos pegar esse exemplo do filho, por exemplo. É, é, o pai pode dizer, quando o filho de 17 anos, o que fez 17 anos depois, chegar para ele e dizer, pai, eu quero um carro, porque você deu um carro para o meu irmão quando ele fez 16 anos, 17 anos e entrou na faculdade. Agora eu também tenho 17 anos e entrei na faculdade. Portanto, essa é a rácio do precedente que fez com que você desse um carro para o meu irmão. Daí o pai chega para o filho e fala, não, meu filho, essa não é a rácio. O seu filho entrou na faculdade de medicina da USP. É uma faculdade é, excelente, é uma faculdade grátis, né? porque é do Estado, e você entrou numa faculdade caríssima de publicidade. Então, isso também faz parte da rácio. Você, desculpa, não vai ganhar um carro, não, porque eu ainda por cima vou ter que pagar a sua faculdade. Então, tanto o sistema que, uh, digamos, reclama processos complexos de interpretação da lei, quanto o sistema que demanda também processos refinados para a interpretação do próprio presidente, podem gerar problemas, claro. E esses problemas dificultam o atingimento dos objetivos que se querem alcançar tanto no civil law quanto no common law, que são igualdade, previsibilidade e segurança jurídica. Né? E, mas por que é que se nós temos... Então, eu acho que até para concluir esses exemplos familiares, eu acho interessante a gente pensar sempre assim, que se esse pai fosse um pai do common law, ele faria exatamente o que ele fez nesse exemplo que eu dei. Né? Ah, eu quero assistir um programa até, é, que vai ao ar hoje à meia-noite e... É, eu sei que eu tenho que deitar cedo, mas é, esse, esse, esse é, programa, ele fala de um tema é, que é um tema justamente de um trabalho que eu estou fazendo para a escola. Eu posso é, ficar acordado até mais tarde para assistir esse programa? E o pai pensa, pensa e fala, pode. Aí vem o filho, é, o outro filho e fala, pai, eu também quero assistir um programa que vai ao ar a, a uma da manhã e só uma vez essa semana e ele é um programa que nunca mais vai se repetir, porque ele é o adeus do meu jogador de futebol, de que eu sou super fã, e ele vai se aposentar. É o último jogo em que ele vai jogar, e depois ele vai dar uma entrevista. Posso assistir? O que é que vai se discutir aqui nesse caso? Qual é a rácio? Né? O primeiro filho vai dizer, a rácio da decisão, desse precedente que autorizou eu assistir o programa, é o fato de que o programa da televisão versa sobre um tema que é um tema de um trabalho que eu vou fazer para a escola. E o outro vai dizer, não, não, não foi, esse, não foi essa a rácio. A rácio foi a excepcionalidade. É um programa que passa uma vez por semana só. E o meu é mais excepcional ainda, porque o jogador de que eu sou fã vai se aposentar. Enfim, problemas existem para interpretar, interpretar a lei e problemas existem para interpretar o precedente. Mas se esse pai fosse um pai de civil law e não de common law, o que, que ele teria feito? Em vez dele decidindo caso a caso e descobrindo a rácio dos precedentes, ele colocaria todas as regras num papel e penduraria na parede. A professora Tereza ergue uma folha de papel na altura do ombro. É, olha, 
pode deitar a tal hora, é, refrigerante só final de semana, se sair à noite tem que voltar entre 4 e 5 da manhã, tudo ali, né? Agora, problemas existem nos dois sistemas. Agora, se o sistema foi concebido né, com o objetivo de resolver os problemas gerados pelas condutas sociais através de regras pré-estabelecidas, né, de regras preferencialmente codificadas, como é o sistema que nós temos aqui, e o outro foi concebido para ser resolvido com base em precedentes, por que, que os precedentes, de repente, se tornaram tão importantes para nós? E se tornaram tão importantes, não só para nós, como eu disse, mas para os países de civil law? Porque, na verdade, houve fundamentalmente três, três alterações que eh, acabaram gerando essa eh, insuficiência do instrumental legislado para criar essa situação de previsibilidade, de respeito à isonomia, que todos nós queremos. E quais foram essas três alterações? Primeiro, uma pretensão aberta e escancaradamente tentacular do direito. Hoje tudo é disciplinado, hoje tudo é regulado. Hoje nós, estamos, nós temos direito ambiental, nós temos direito do idoso, nós temos direito da mulher, nós temos direito da criança em situação irregular. Tudo é disciplinado. Eu gosto dessa expressão é, tentacular porque, na verdade, ela remete ao movimento de um povo, né? Então o povo vai abrindo os seus tentáculos. A professora Tereza ergue a mão fechada e gradativamente a abre. Sobre a realidade e passa a abranger toda e qualquer situação, mesmo aquelas situações que foram concebidas pelos participantes da sociedade para não serem uh, atingidas pelo direito. Né? Um exemplo bem evidente é a união estável. Né? Como é que começou a união estável? Dois namorados decidiam morar juntos, mas não queriam casar, porque não queriam que a situação deles fosse disciplinada pelo direito. Né? Então, vamos morar junto, vamos ver o que acontece. E, de repente, o direito foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e isso está até na Constituição, né? a união estável. A mesma coisa aconteceu com o direito de greve. Bom, essa pretensão tentacular do direito, é claro que se por um lado é muito boa, né? porque a toda a atividade em sociedade é disciplinada, por outro lado, gera problemas. Hoje, nós vivemos em sociedades muito mais complexas do que as sociedades que havia lá no, no século XVIII. As sociedades são muito instáveis, né? elas são sempre sujeitas a mudanças muito rápidas, e isso fez com que houvesse, hoje em dia, um estilo diferente de legislar. Né? Todos nós sabemos que hoje as leis estão repletas de conceitos vagos, cláusulas gerais. Né? Então, em função dessas três alterações, é óbvio que só a lei... Só a lei não garante mais isonomia, previsibilidade, segurança jurídica. Né? Por quê? Porque há diversas formas de se interpretar a lei, que correspondem a normas diversas. Né? Então, não adianta eu dizer que eu tenho a mesma lei A para disciplinar a conduta dos homens em sociedade se eu tenho a interpretação A1, A2 e A3, que correspondem, na verdade, a três normas diferentes. Né? É, e isso é importante porque isso acabou gerando nos pensadores do direito, de um modo geral, no mundo todo, essa consciência de que o judiciário hum. participa de uma forma imensamente é, é, visível, de uma forma extremamente ativa da construção do próprio direito. Né? É o judiciário realmente que dá os contornos finais da norma. É o judiciário que diz, por exemplo, se pessoas do mesmo sexo podem ou não podem se casar. Né? É o judiciário que fica os contornos da expressão da... da da expressão família para fins de, de empenhorabilidade de bem de família. O que é família para esse fim? Fulano que mora sozinho é família ou não é família? Quem diz? É o judiciário. Então, é claro que a pauta de conduta que nós, jurisdicionados, seguimos, ela é fruto de uma atividade conjunta, engrenada, entre legislativo e judiciário. Logo, né? e aqui já concluindo essa parte, essa parte introdutória, hum. essa, fa essa parte inicial. Se o juiz cria direito, né? Eu costumo dizer isso, mas isso é meio chocante. Né? Tem gente que fala, não, como assim o juiz cria direito? Claro que o juiz cria direito. Não é que ele cria o direito da cabeça dele, né? segundo as suas convicções pessoais. Mas é claro que a sua atividade é uma atividade construtiva em relação ao direito. É uma atividade é, de que decorre diretamente a versão final da pauta de conduta que o jurisdicionado vai seguir para orientar a sua atividade. Para pagar imposto, para não pagar imposto. Depende, né? Como é que o judiciário entende? É constitucional, é inconstitucional? Como é que é a alíquota final, né? A pauta de conduta do jurisdicionado não é a letra da lei. É a letra da lei filtrada. A professora Tereza entrelaça os dedos e traça uma linha no ar com o dedo indicador. Pela interpretação do judiciário. 
que deve ser feita com base na boa doutrina. Então, na verdade, o direito é um fenômeno que se, que se apoia num tripé, né? lei, doutrina e jurisprudência. Bom, se isso é verdade, logo, a jurisprudência tem que ser uniformizada. É claro, há muito tempo o legislador sentiu essa necessidade, lá dos idos, nas primeiras versões do Código de 73. Lembram do velho Instituto da Uniformização de Jurisprudência, né? que não era muito usado, mas já estava lá um sintoma evidente de que o legislador já tinha entendido. Bom, se o juiz queria direito, tem que uniformizar, porque tem que ser o mesmo direito para todo mundo. Outra coisa, relevantíssima, que os nossos tribunais superiores têm que entender. A professora Tereza sendo o dedo indicador para si e depois em direção à câmera. A jurisprudência tem que ser estável, porque se a jurisprudência é pauta de conduta, né, eu não posso mudar a lei todo dia, não pode mudar a jurisprudência todo dia, porque isso causa atordoamento. Né? Bom, a jurisprudência tem que ser uniformizada, tem que ser estável, né? o código não pode proibir que os tribunais mudem a sua opinião, mas o, o código pode indicar, e ele faz isso, é, que a mudança da jurisprudência, da jurisprudência não é uma coisa banal, né? é, é uma mudança no próprio direito. Então, o que, que o código diz? Olha, quando um tribunal superior vai abandonar uma jurisprudência firme ou uma jurisprudência cristalizada em precedente vinculante, então, o que, que ele tem que fazer? O que, que ele deve fazer? Deve determinar a, 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 a intervenção de Amici Curi, né? deve marcar audiência pública. Isso indica que não pode fazer isso toda semana, né? porque jurisprudência é norma também. Então, a jurisprudência tem que ser estável, em algumas circunstâncias ela pode ser imposta e, finalmente, é claro que eu não vou falar disso, mas é, os efeitos de um precedente que é norma, que tem uma carga normativa evidente, se eles é, atingem a sociedade com essa carga normativa, é claro que essa carga tem que ser modulada, né? porque o jurisdicionado não pode ser surpreendido com a mudança das regras do jogo no meio da partida. Né? Tudo isso decorre dessa consciência que os juristas têm hoje em dia, né? é, no sentido de que o juiz queria direito. Bom, essa função, obviamente, é fundamentalmente dos tribunais superiores, embora não exclusivamente. Por quê? Porque os tribunais de segundo grau eles têm jurisprudência pacificada, tem jurisprudência firme, e isso também tem carga normativa. Os tribunais de segundo grau também têm essa responsabilidade, até porque nem tudo sobe para o STJ e para o STF. Então, a coisa muitas vezes termina na segunda instância. E por quê também? Porque o Código hoje criou o IRDR, né, que é o Instituto que deve ser manejado na segunda instância e que gera precedente vinculante, e o IAC, que é o Instituto, digamos, que estava meio incubado no nosso ordenamento jurídico já, porque o STJ fazia isso, alguns tribunais de segundo grau também, mas agora está no código. Então, segundo grau tem o IRDR, tem o IAC e tem a jurisprudência firme, né? que é um, é, um, é um fenômeno não disciplinado diretamente, mas que produz efeito. Né? E é importante porque gera confiança no jurisdicionado em termos de pauta de conduta. Bom, então nós temos um sistema, um sistema hoje, resumindo e concluindo, que gera precedentes vinculantes. É, nesse contexto dos precedentes vinculantes, o que, que a gente poderia dizer que são esses precedentes ditos é, brasileiros? Né? Esse sistema, essa parte do nosso sistema de precedentes que gera esses precedentes que a doutrina tem chamado de precedentes à brasileira. Esses precedentes, e agora eu já entro no tema, eu vou ser bem direta e vou dar todos os exemplos que me parecerem bem, é, digamos, expressivos para que a gente compreenda como vinculam esses precedentes no Brasil. Esses precedentes da brasileira, eles foram criados fundamentalmente, exclusivamente, não fundamentalmente, essa é a verdade, para resolver o problema brasileiro, tipicamente brasileiro, que é a litigância de massa. Né? A litigância de massa é formada de casos binários. São aqueles casos que não comportam uma resposta que começa por depende. Né? Então, a gente pergunta assim, quando os pais se separam e, e o filho tem seis anos, ele deve ficar com a mãe ou com o pai? Ah, depende. Né? Eu não posso responder sim ou não. É, Pode-se cobrar a assinatura básica? Eu não sei se vocês lembram dessa, quando um dos casos rumorosíssimos que foi julgado no sistema dos repetitivos na época dos 543 B e C, né? antes do Código Novo. Mas a assinatura básica, desculpe eu trazer esse exemplo, que é velho, mas ele é muito bom, porque ele é binário. Ou pode ou não pode. Né? Litigância de massa. Só esses casos que podem ser julgados por meio dos repetitivos ou por meio do IRDR. Os casos cuja resposta começa por depende, não podem. 
porque só gera confusão. Aí você faz uma tese, a tese é incompleta. Não... Como é que vai fazer uma tese? Né? Eu estou criando um exemplo de direito de família, porque é um exemplo bem extremo. Como é que você vai redigir uma tese? Olha, a criança, quando tem menos de seis anos, fica com a mãe. Se, se, se pronto, acabou. Né? A tese já tem três páginas. Não dá. Né? Tem uma lei que cria um aumento do salário dos aposentados de determinada categoria. Não o aumento do salário de determinada categoria profissional. Todos os aposentados querem saber se eles são atingidos ou não. É binário. Ou são ou não são. Ah, mas espera um pouquinho. E se aposentado for, for de família rica? Né? Não, não, não interessa. Mas quantos anos tem aposentado? É mais de 80? Não interessa. É caso binário. É sim ou não. Esses casos são os casos típicos de litigância de massa. São os tais direitos individuais homogêneos é, e, e a resposta em relação à solução que lhes deve ser dada pelo tribunal nunca começa por depende. Ou é sim ou é não. Não há peculiaridades que devam ser levadas em conta para decidir esses casos. Claro, não são necessariamente casos fáceis. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas são casos em relação aos quais existem apenas dois caminhos. Bom, o que, que os tribunais têm feito? Os tribunais têm elaborado teses que são, na verdade, enunciados normativos. E isso é muito interessante porque essas teses, no fundo, tem um trabalho muito interessante de um professor que é meio italiano e meio, meio alemão, em que ele analisa todos esses uh, elementos de vários tribunais. Do Tribunal Alemão, do Bundesgerichtshof, do tri da Cour de Cassação, da Corte de Cassação, que são as máximas né, que são conhecidas. Ele analisa todos esses enunciados normativos, ele diz o seguinte, isso é fruto de um vício da nossa cabeça. Ele usa uma expressão latina que eu até não conhecia. Eu aprendi essa expressão lendo o artigo dele. Ele diz o seguinte, é a forma mentes, a forma mentes, o desenho da cabeça do jurista, no sentido lato, de civil law. A gente quer o enunciado normativo para decidir, porque dá mais tranquilidade. Né? A gente quer uma súmula, uma tese, porque isso... Na transmissão, fundo cinza, ao centro em letras brancas, Cristiane Junco Cusum. Dá mais tranquilidade para a gente, mas nem sempre resolve o nosso problema. E é aqui que vou chegar muito rapidamente aqui. A transmissão retorna para a videochamada da professora Tereza. Essas teses, na verdade, elas têm sido redigidas com o objetivo de facilitar a aplicação dos precedentes. Elas, na verdade, é, 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 comumente elas sintetizam o núcleo da decisão e facilitam a aplicação dos precedentes. Né? Acho que eu dei dois exemplos bem... Ah, um outro exemplo bom. As universidades públicas não podem cobrar matrícula. Né? Essa é uma tese bem clara e uma tese que não gera margem de dúvida e uma tese que foi redigida num caso tipicamente binário. Ou pode cobrar ou não pode cobrar. Bom, o que, que é importante que eu diga para vocês, e essa de fato é a parte central dessa minha brevíssima exposição. Esses precedentes simples, quer dizer, esses precedentes que são é, formados no contexto de um RDR e de um, um recurso especial ou extraordinário julgado no regime dos repetitivos, são precedentes que se harmonizam com essa simplificação procedimental prevista pelo Código, que o código prevê uma simplificação procedimental que só dá certo nesses casos em que as teses absorvem como uma esponja, né, de uma forma integral, o conteúdo fundamental da decisão. Pode cobrar assinatura básica, não pode cobrar matrícula em universidade pública. Acabou, não tem o que discutir. Né? Então, o que, que acontece com essas teses? Elas dão para o tribunal a quo muito poder. Porque lá no 1030 está escrito que se alguém está discutindo de novo o problema da universidade pública, o recurso não, não sobe. Se alguém está discutindo de novo se paga ou se não paga assinatura básica, o recurso não sobe. Né? É, já é assim no RE, já é assim no RE repetitivo, que não existe mais, né? vou chegar lá, como é assim ainda no RE, no recurso especial repetitivo. E vai ser assim se for aprovado esse projeto de lei, né, feito pelo próprio STJ, também no recurso especial. Já decidimos, não vamos decidir mais, tá? Façam a adequação aí no tribunal de segundo grau. É isso que a lei diz. É claro que isso só pode ser feito quando se trata desses precedentes, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, e depois vocês me dizem se vocês concordam. Nesses precedentes cujo, cujo é, digamos, cujo cerne 
cabe na tese, né? Então, o tribunal a qual pode fazer isso, faz a adequação, né? Ou mantém o acórdão, se, é, se o acórdão diz exatamente a mesma coisa que o STJ já disse, que o STF já disse, né? Bom, então, a gente tem a impressão de que os precedentes, nesses casos, vinculam pelas teses, né? Porque essas teses, elas são um poderoso elemento de facilitação. Mas essas teses também são um poderoso elemento de criação de confusão. Em que casos? Nos casos em que, na verdade, de rigor, elas nem deveriam ter sido elaboradas. Eu digo isso com dor no coração, porque eu sei que elas não vão deixar de ser elaboradas, porque o Supremo e o STJ estão com a ilusão na cabeça de que eles vão resolver todos os problemas jurídicos assim. Eles pegam um artigo de lei... A professora Tereza ergue as mãos em formato de pinça, as junta e abaixa. E pegam uma tese, juntam os dois e decidem. E não é assim. Só funciona assim para os casos binários. Só funciona assim para os casos que geram litigância de massa. Ou seja, em outras palavras, para os casos que são idênticos, absolutamente idênticos uns aos outros, né? A assinatura básica é tudo igual, aposentado é tudo igual, matrícula na universidade pública não, 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 não comporta essa resposta, ah, depende, mas o candidato, ele, ele vai entrar por, por cota, ele é negro, é, ele é idoso, não interessa, ou pode cobrar ou não pode cobrar. Tá. Daí a gente vai procurar estudar os precedentes na doutrina, né? porque todo mundo precisa se informar, já que esse sistema para nós é novo. Né? E nós vamos encontrar qual a afirmação na doutrina que os precedentes vinculam pela rácio. A doutrina especializada estrangeira, por exemplo, nem fala em tese, fala só em rácio. E o que é a rácio, afinal de contas? A rácio é o núcleo, é o cerne, não da própria decisão, mas da estrutura do raciocínio jurídico que embasou a decisão. Às vezes é muito difícil encontrar a rácio de uma decisão. Encontrar a rácio de uma decisão só é possível pela leitura do próprio acórdão, porque ela não está, via de regra, e ela não deve mesmo estar na tese. Tá? Por quê? Primeiro lugar, porque não cabe ao órgão que prolatou a decisão, que é um precedente, dizer para os outros órgãos, a raça é essa aqui. Não. Cabe ao juiz que vai aplicar o precedente, é, encontrar a raça, é, e ele pode ter, ter tido a porta aberta para encontrar a raça pela tese, né? Mas a porta aberta, a rácio não está na tese. E aí, é esse juiz que vai aplicar o precedente que vai dizer qual é a rácio e explicar por que, que ele está aplicando o precedente ao caso que ele está julgando, né? que é exatamente o que fala o 489. Ah, e quando há um precedente, tem que encontrar a rácio. Isso não se aplica para os casos binários, né? para os casos que são litigância de massa, para os casos em que basta ler a tese, porque a tese ela contém a resposta de um problema é, que não começa por depende, começa por sim ou por não. Né? Então, vamos pegar aquele exemplo. Não se pode cobrar matrícula é, em universidade pública. Tá. Então, vamos imaginar que tenha havido um repetitivo, todos os recursos no Brasil são suspensos, e finalmente se decide que não se pode cobrar matrícula em universidade pública e se faz a tal adequação. Tá. Tudo que está lá no 1030. Tá. Aí aparece um caso para o juiz que não está na tese se discute se as universidades públicas podem cobrar por curso de especialização, por curso de extensão. Esse juiz vai aplicar a tese? É claro que não, porque a tese diz respeito apenas à matrícula. Ele vai ler o acórdão e ele vai ver que a raça desse acórdão é o sentido da gratuidade. O que, que é garantir para o jurisdicionado o ensino gratuito? É proporcionar ao jurisdicionado condições para que ele possa exercer uma profissão né, na sociedade. Bom, matrícula não pode cobrar. É, exame final não pode cobrar. Expedição de diploma não pode cobrar. Mas curso de especialização, aí o juiz vai pensar se a raça se aplica ou se não se aplica. Então, não é... Está errado esse negócio que alguns dizem, que às vezes o precedente vincula pela tese e às vezes ele vincula pela raça. Não. É, ele vincula pela tese naquela medida, na medida dos repetitivos, na medida daquele procedimento simplificado. Mas ele tem uma ratio e ele pode ser usado para os outros casos que são análogos, parecidos, mas não iguais. Olha que exemplo interessante. Né? É, houve lá uma decisão em 2016, ou 2015, ou 2016, no sentido de que não incide o tributo X 
sobre o ICMS. Tá. Qual é a ratio? A ratio é o ICMS não integra o faturamento, porque ele passa pela empresa. A empresa não é a devedora. Né? Quem é o devedor é o consumidor, ele paga para a empresa e a empresa repassa isso para o fisco. Bom, alguns anos mais tarde, houve uma decisão de habeas corpus em que se disse o seguinte, se a empresa fica com o ICMS, ela pratica um crime de, de apropriação em débita. É muito interessante porque são, são casos completamente diferentes, mas a raça é a mesma. Né? O, IC, o ICMS não integra o faturamento da empresa. Aí, em 2021, veio uma decisão do mesmo tribunal dizendo o seguinte, se o consumidor não paga, a empresa tem que pagar. Pronto. Essa decisão, ela, ela, ela se distanciou quilômetros da rácio das duas decisões anteriores. Né? E vejam, porque se o consumidor não paga, a empresa tem que pagar, isso significa que a empresa é a verdadeira devedora do ICMS, quando não é. Então, na verdade, são três casos diferentes. Um é criminal, né? dois cíveis, dois, o cível e o criminal, né? aquele que se disse, que não incide o tributo X sobre ICMS. Se a empresa fica com o ICMS, ela pratica crime de, de apropriação em débita. Esses dois precedentes, em casos diferentes, são precedentes que têm a mesma rácio. E o outro, o terceiro, é um caso mais diferente ainda, em que se decidiu não levando em conta, ignorando total e completamente a rácio dos precedentes anteriores. Então, o que se fez, hum. na verdade, nesse precedente de 2021, foi um overruling. Mas o sistema de precedentes é tão mal compreendido no Brasil que muito provavelmente se fez esse overruling sem nem se perceber que esse overruling estava sendo feito. Né? Então, a vinculação pela rácio não se amolda a essa simplificação procedimental criada pelo legislador. Ela se amolda ao 489, que diz que quando um juiz decide com, um precedente, com base num precedente, tem que explicar porque a razão, a razão determinante daquele precedente é a mesma razão determinante da decisão que deve ser proferida no caso que ele está julgando. Né? Então, vejam como até o CPC fez uma certa lambança, né? porque é, disciplinou dois tipos de precedentes como se fosse a mesma coisa. Vejam, na verdade, se fosse dado ao tribunal a quó, obstá a subida de um recurso, né? porque aquele caso de que trata o recurso deve ser decidido com base numa mesma rácio que já foi adotada pelo STJ ou pelo STF, num caso semelhante, o que, que o tribunal estaria fazendo? Ele estaria julgando o mérito do caso. Né? Se, ele já, se, ele, se ele for aplicar aquele sistema do 1030, 1B, em função da rácio, ele está decidindo o mérito. Olha, esse caso aqui hum, não é de matrícula, hum, ele é de curso de especialização. Mas o STJ já disse né, que matrícula não pode ser, que o STF já disse que matrícula não pode ser cobrada. Vamos imaginar um, caso, um outro caso real. Né? Há uma tese dizendo o seguinte, músicos, para exercer a sua profissão, não precisam estar inscritos num órgão de classe e nem pagar mensalidade. Tá. Aí chega um recurso discutindo a situação dos advogados, lá no segundo grau. E no segundo grau, não, não, já tem uma decisão aqui ó, dos músicos a mesma raço, esse do advogado não vai subir. O tribunal acorda não pode fazer isso, até porque não é a mesma raço. A raço da decisão dos músicos é a liberdade de expressão. Né? A Constituição garante a liberdade de expressão. Logo, eles não precisam pagar a mensalidade para órgão nenhum para exercer a profissão deles. Então, esse sistema de simplificado ele só se aplica para casos idênticos, para repetitivos. Não é igual, mas tem a mesma raço. Isso o tribunal acorda não pode dizer. Só o tribunal adquém, então esse recurso tem que subir. Resumindo e concluindo, os precedentes do Brasil vinculam quando os casos são idênticos, né? e aí as teses ajudam muito, porque normalmente todo raciocínio pode ser feito só com base na tese, né? e os precedentes do Brasil vinculam também pela raço, quando os casos são semelhantes. Qual é o problema que existe com relação ao recurso extraordinário hoje? e que já já vai existir também com relação ao recurso especial. É, e essa é a última coisa que eu vou dizer, porque eu já passei um pouquinho do meu tempo. Vou, de, vou tomar a liberdade de, de pegar mais um tempinho, porque isso aqui é muito importante. Hoje o, o STF julga só recurso extraordinário. O STF não julga mais repetitivo, nem vai julgar. Os repetitivos morreram. Porque como houve uma equiparação integral do procedimento entre repetitivos e repercussão geral, o que, que aconteceu? 
Na verdade, aquela situação de haver vários recursos versando o mesmo tema, no, no, nem, nem chega a acontecer. Porque o primeiro recurso que sobe já é julgado e já vincula no regime da repercussão geral. Então, não há mais repetitivos. O que, que acaba acontecendo na prática? O, o, o Supremo Tribunal Federal ele julga, do mesmo modo, questões que poderiam ter dado origem a um recurso julgado no sistema dos repetitivos. Né? Eu estou julgando um, mas tem milhões iguais. E julga também questões peculiares, questões que jamais se adaptariam, jamais se adequariam a esse sistema dos recursos repetitivos. E o que, que ele faz? Ele fixa a tese nos dois casos. Isso vai acontecer também no STJ, né? porque, sendo aprovada essa lei, vão morrer os repetitivos. Né? E o STJ vai julgar do mesmo da mesma maneira, questões repetitivas e questões julgadas no regime da relevância. Né? Bom, imaginem o seguinte, caso é, é do Estado a responsabilidade de preso que morre no estabelecimento carcerário. É, essa foi, por, por hipótese, uma tese. Né? Como é que isso pode ser aplicado automaticamente? Como é que isso pode ser aplicado no regime do, dois, do 2030? Né? Por quê? É, a responsabilidade é do Estado quando o preso morre dentro do estabelecimento carcerário. Qual é a resposta que se pode dar à pergunta que se formulou e que gerou esta tese? Né? De quem é a responsabilidade do Estado quando o preso morre dentro do estabelecimento carcerário? A resposta é, depende. Ele estava fugindo? Ele estava ameaçando um carcereiro? Ah, ele se, 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 se suicidou. Esse era o caso do acordo. Então, essa tese, né, ela só serve para o caso de o um preso ter se suicidado. Então, vejam, o problema é que, é, com essa, digamos, com essa, essa ansiedade no sentido de é, diminuir a carga de trabalho, né, os tribunais superiores, eles têm é, mergulhado profundamente, com a maior energia do mundo, nessa atividade de redigir teses. E é muito importante a gente ter sempre presente que essas teses só funcionam quando se trata de casos que são absolutamente iguais. Né? E, e, da mesma forma, a simplificação procedimental só se aplica nesses casos. Então, o tribunal não pode, pura e simplesmente, os tribunais superiores, determinarem que os tribunais de segundo, de segundo grau obedeçam à jurisprudência e apliquem as teses. Porque, em muitos casos, a tese sozinha não resolve. Eu tenho que ler o acordo para ver se aquela tese se aplica ao caso que eu estou julgando. Né? Então, duas observações, basicamente. Esse sistema de precedentes, no meu entender, ainda está um pouco mal compreendido por todos, né? porque ele é novo, né? porque não é algo que faça parte da nossa cultura, mas, com certeza, é um sistema que tem a potencialidade de gerar é, um direito mais seguro, mais previsível, mais isonômico, menos trabalho para os tribunais, né? mas a gente não pode acreditar, principalmente os tribunais superiores, que esse sistema vai fazer mágica, né? Então, de, dos 300 mil recursos que eles recebem por ano, de repente, como um, parte de, como um passe de mágica, eles vão passar a receber só 100, né? como acontece com os tribunais, por exemplo, dos Estados Unidos e da, e, e da, da Grã-Bretanha, que julgam entre 70 e 100 processos por ano, né? os tribunais superiores. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o seguinte, na verdade, do fundo do meu coração, eu penso realmente e vejo a situação assim, o sistema de precedentes não é um sistema que torne a magistratura menos importante. Ao contrário, o sistema de precedentes é um sistema que decorre da consciência de que o poder judiciário é tão importante para o país, né? é importante a ponto de se reconhecer, inclusive na lei, que ele participa ativa, ativamente na construção do próprio direito. Né? Então, na verdade, o sistema de precedentes só mostram a relevância da magistratura para o país, e não ao contrário. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, professora Tereza. É, eu, eu só lamento que a senhora tenha parado. Né? Eu, eu continuava... O desembargador José Carlos Francisco segue falando. Agora a sua voz que sumiu. Poxa, é, é verdade. É, e foi por conta própria do sistema, viu? Agora eu pois também então... sou testemunha. Exatamente. Mas eu fazia elogios mais que merecidos, né? para sua exposição. Eu tomei nota aqui atentamente é, e de tantas é, é, frases, enfim, não é, palavras é, é, corretíssimas 
eu anotei e escolhi aqui é, o ar, é, ator, eu estou atordoado. É, essa é a, é a grande verdade, porque é, na, na magistratura, é, especialmente no tribunal, é, falando da turma na qual eu estou hoje, nós fazemos 9 mil decisões por ano, doutora Tereza, é, 9 mil decisões, é, com uma competência muito ampla, é, muito ampla. É a competência residual aqui do tribunal, que é, sim, magnífica em todos os sentidos, né? é, de tamanho especialmente. Então, está muito difícil trabalhar, muito difícil. É, a profusão de temas, né? é, e, enfim, é, o nosso modelo mental de pensar é, em preceitos normativos, né? a partir de uma linha de direito positivo, é, é, STJ e vice devolvendo processo para retratação, né? as nossas dificuldades, é, é, os temas filhotes, enfim, é, e a, a, o, o tamanho que é, o sistema de precedentes ele, ele tem hoje. Né? É, de fato, é, é um ambiente muito difícil. E é, uma outra frase, muito feliz da senhora, nós precisamos entrar em acordo, é, é, precisa ter um diálogo institucional é, entre é, tribunais superiores, é, tribunais é, é, de apelação, é, primeira instância, advocacia, nós precisamos encontrar algum critério. Esses são muito importantes. O, o problema do, do, da, da tese vincular para os processos repetitivos, claro, é, mas é, quando nós vamos buscar uma raça de acidente em um julgamento cujos próprios critérios de formação de maioria já são complicados, não existe uma pauta tão óbvia assim na fundamentação. Então, os critérios de formação de decisão, identificar uma raça de acidente, né? Em um colegiado amplo, pegar o exemplo do Supremo, com a riqueza cultural dos ministros, que podem perfeitamente chegar a conclusões iguais, mas por fundamentos diferentes, e isso não é raro, né? isso torna o trabalho para os processos semelhantes um trabalho muito difícil. Me recordo de um curso recente, né, que esse, na verdade, nós estamos replicando um curso da, da Infam, é, um, um colega da Justiça Estadual, eu estava andando do Estado do Norte do Brasil, dizia, olha, tudo bem, é, eu tenho aqui é, os meus milhares de processos para fazer por ano, só que esse caso aqui, ele tinha um acordo com 600 páginas. Como eu encontro uma raça decidente com esse volume de trabalho que eu tenho? Quanto tempo eu posso dedicar para encontrar uma raça decidente? Quer dizer, é, é um modelo é, muito importante, muito, enfim, né, é, é útil, né? mas nós temos ainda um caminho muito grande e precisamos entrar em acordo nessas questões básicas. Se Olha, não, gente... Francisco, é, Carlos, se você me, me permite um contraponto, Por favor. Eu, eu, o meu último livro, que ainda não foi publicado, é exatamente sobre isso. Quer dizer, mais uma vez, eu faço, faço minhas as tuas palavras. É engraçado que aqui no Brasil a gente tem uma estante que fala sobre fundamentação das sentenças e outra que fala de seriatim, percúriam, como os tribunais decidem, como se não fosse a mesma coisa, né? Quer dizer, o que, que adianta a gente falar de fundamentação da sentença, se a sentença não transita em julgado, normalmente, né? Então, a gente copia os autores italianos, né? Que falam de fundamentação da sentença, e eles não precisam falar de fundamentação de acordo, porque como lá é percúriam, é a mesma coisa. Eles têm um acórdão uno, bonitinho, com a fundamentação, né? É fácil achar rácio, porque não tem voto vencido, né? É uma decisão só. Então, o que, que eu procurei fazer? Eu procurei fazer exatamente isso de que você, quer dizer, digamos, tentar resolver ou dar, é, digamos, sugestões para resolver esse problema que você tão agudamente apontou. Então, o meu livro é, só para te dizer, já vou parar de falar, porque eu gosto do tema, sabe? Não pode convidar uma pessoa que gosta do tema para falar, porque a pessoa não para de falar, entendeu? Melhor me convidar para falar sobre prova emprestada, que aí eu falo 40, de meia hora e paro. Mas o, livro chama, o nome do livro é, é Sobre a Motivação da Sentença e dos Acórdãos. Então, se eu não pegar tudo isso que se fala sobre fundamentação da sentença e, de alguma maneira, aplicar os acordos, é melhor jogar fora o livro sobre fundamentação da sentença. Né? Porque é só um exercício mental de falar em teoria da argumentação, da reconstrução dos fatos. Tá. Daí tem recurso, tá? morre a sentença. E o meu livro... Né? Então, eu procurei realmente tratar do tema à luz do nosso direito, né? não do direito italiano, que é o que os autores brasileiros às vezes fazem. Os livros são lindos, mas na prática são bem inúteis. É. É, nós gostamos do tema e queremos que ele dê certo, né? essa é a questão. Né? É, não estamos contra, é, mas para dar certo, às vezes eu tenho a impressão que 
É, é a sugestão que eu tenho dado para mim mesmo, enfim, para quem é, é, possa nos ouvir do ponto no qual nós estamos, né? É que tem um pouquinho de autocontenção, o sistema em construção, não dá para ter essa profusão, isso só é, atrapalha né? é, a, a compreensão disso. É, eu, enfim, né? é, não vou parar de falar, professor, então eu preciso me conter, porque aqui é a hora que eu vou aprender muito ouvindo, muito obrigado pela sua exposição, e eu convido meu querido amigo, né? professor Flávio, e acho a palavra é sua, Flávio, muito obrigado mais uma vez, viu? É, muito bom dia, desembargador José Carlos Francisco, professora Tereza Rudalvim, minha prezada Didi. Cômodo de paredes brancas. Centralizado, o advogado Flávio, um homem de pele branca e cabelos grisalhos, que traja um óculos de grau, um blazer preto, uma camisa branca e uma gravata azul marinho com listras em bege. Ao fundo, uma estante branca com livros e papéis soltos. No canto inferior esquerdo da tela, em letras brancas, Flávio Luiz Yarchel. Doutor Nino Todo, que nos esconde, nos, perdão, nos assiste aqui um tanto quanto escondido, é, gostaria de cumprimentá-los pelo a Didi, pela magnífica exposição completa, profunda, didática, é, e gostaria de cumprimentar a escola, na pessoa dos dois desembargadores e todos os demais, é, pela, pela iniciativa, não é? A esperança é a última que morre. É, eu, eu acho, viu, é, que o, não vou fazer contraponto a Didi porque não não há como fazer, mas é, eu, eu, eu fico pensando se fazer um evento assim segunda-feira pela manhã, se sobre precedentes, se o humor da segunda-feira pela manhã é um humor compatível com um, um tema tão é, desafiador. E a minha visão, eu não quero é, é, gerar nenhuma nenhuma onda depressiva e nem teria força para isso, mas minha visão é, é de um de um enorme ceticismo. Queria dizer isso. Eu, eu acho que a Didi já já cumpriu, na verdade, a, a tarefa essencial a que os senhores se é, propuseram. Não é? O tema de hoje é para saber o que vincula, como vincula. Talvez possa fazer alguma observação complementar em relação ao que ela falou mas eu, eu gostaria de fazer algumas observações preliminares é, sobre o, o próprio é, modelo é, brasileiro. É, ninguém tem dúvida, isso não nasceu com o Código de Processo Civil, né? isso nasceu com a natureza das coisas, provavelmente, que o exercício da função jurisdicional é, deve tender à produção de segurança, não é? decisões... É, estáveis, que prestigiem confiança, que gerem isonomia, o que está no artigo 926, e se não estivesse, não precisaria estar lá para que isso fosse desejável. Não é hoje, não é de hoje que é, o ordenamento conhece é, instrumentos para a consecução desses objetivos, é, e, no entanto, essa luta parece uma luta em glória. É, eu diria que é, essa busca de segurança, é, de estabilidade, de isonomia, ela se dá fundamentalmente por dois caminhos. Entre partes, mas apenas não entre partes, aí precisa ver o conceito de parte, né? É, ela se dá por meio da coisa julgada, não é? que estabelece a imutabilidade da decisão e isso garante a segurança, né? é fator determinante de segurança. E do ponto de vista do sistema, isso se dá pela edição de decisões é, estáveis, é, da jurisprudência, nos moldes do artigo 926. E eu sou é, tremendamente cético em relação às duas. Não é? Na verdade, é, embora eu reconheça todo o empenho é, dos tribunais superiores, eu hoje estou convencido de que, muito embora eles tenham a, a melhor das intenções, é, especialmente o Supremo Tribunal Federal é mais produtor de insegurança jurídica do que de segurança jurídica. E digo isso como acadêmico, né? eu sou advogado, então preciso tomar cuidado com o que a gente fala, mas digo, digo isso de forma tremendamente respeitosa, mas é uma constatação, né? É, eu, eu tomo, em relação a coisa julgada, mas em relação à vinculação, um exemplo recente que, infelizmente, 
não é apenas um exemplo. Na verdade, ele é uma ilustração não é, da, de um quadro. Se um caso, falar, olha, a que ponto chegamos, e foi um caso isolado, etc., mas, infelizmente, não é, não é? que é esse caso recente em matéria tributária, é, que gerou grande celeuma e ainda, ainda vai gerar, em que, é, há um só tempo, o Supremo Tribunal Federal conseguiu desprestigiar a, o Instituto da Coisa Julgada e desprestigiar o modelo de uniformização de decisões, inclusive, inclusive em caráter vinculante. Por quê? É, se há uma decisão do Supremo Tribunal Federal em tutela provisória, suspendendo a eficácia, suspendendo a vigência de uma determinada lei, não é que isso é referência para os tribunais, isto é vinculação para os tribunais. Então, os tribunais decidiram com base nesta medida que vigorou por anos. Quer dizer, findo esse prazo, o Supremo resolve dizer que a norma é constitucional. E, portanto, não parece que aquilo foi dito anos atrás, de forma vinculante. Aqui não é nem de referência, não é nem persuasivo, é vinculante. E o Supremo diz, não, não prevalece a coisa julgada, e mais, não prevalece o sistema em que nós demos uma mensagem à sociedade, nós demos uma mensagem aos juízes que julgaram com base nessa mensagem e agora nós dizemos que não é isso porque nós mudamos de ideia. Quer dizer, se o Supremo Tribunal Federal não é, faz isso, então, olha, não é porque é segunda-feira, mas assim, eu tenho grande dificuldade de imaginar que haja solução. Mas eu, eu, eu também sou otimista, eu sou kardecista, então eu acho que nós temos encarnações, eu acho que o ser humano vai evoluindo. Então, eu acho que em, em muitas encarnações é possível que nós cheguemos, pelo aperfeiçoamento do ser humano, talvez a um modelo mais satisfatório. Porque hoje o que nós temos, para além de tudo que a professora Tereza já indicou, e eu gostaria de fazer alguns comentários, é, é altamente insatisfatório e, e eu não vejo perspectiva de melhora, sinceramente, eu não vejo. Acho que a doutrina, de certa forma, tem um, um pouco de responsabilidade por isso e eu vou dizer por que eu acho isso na, na segunda parte, na, na, segunda parte, na, na sequência. É, então, esse é o primeiro comentário azedo que eu faço. Não é? Azedo, mas realista. Realista, porque os senhores sentem isso na pele, não é? Então, não apenas o Supremo jogou fora aquela ideia de que a coisa julgada não cai automaticamente e que é preciso ação rescisória, como o Supremo Tribunal Federal desconsiderou um dado importante. Eu entendo a superação da coisa julgada para a preservação da isonomia diante do novo julgamento. Eu entendo, Eu entendo perfeitamente. Agora, uma coisa é superação da coisa julgada daqui para frente, em função do novo entendimento. Rebus six tantibus. Tem até é, previsto no Código de Processo Civil a revisão da decisão em função da alteração. Então, vai, eu vou dar de barato, não vamos ser formalistas a exigir uma ação revisional dessas ações que caia automaticamente, mas que caia para frente, nunca para trás. E não se trata de dar privilégio a ninguém. Ou, por outra, eu dou um privilégio a quem foi ao Poder Judiciário. <risos> Não me parece que quem conseguiu uma decisão favorável, não me parece que isso seja é, incompatível com o sistema. E aqui, então, estabeleço a isonomia. Olha, é, tais pessoas devem pagar tal tributo. Então, é, é muito difícil... É, vocês falaram de um diálogo institucional. Né? Eu repito, fazer o papel do mal-humorado... Aliás, eu visto muito bem essa roupa. Mas, assim, eu, eu, eu lamento isso. Mas é como é que pode haver um diálogo institucional, que eu acho correto, se não há um diálogo institucional dentro dos próprios órgãos responsáveis pela uniformização? Então, é, dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Superior Tribunal de Justiça, não, sem embargo, senhores, eu sei que eu, eu sou responsável, pelo que sem embargo do enorme do sério esforço que todos fazem. 
Mas o fato é que os obstáculos acabam sendo maiores do que esse esforço. E, e muitas vezes há, há um descompasso entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Em matéria fiscal, em matéria tributária, os senhores sabem disso, quer dizer, o Superior já chegou a sumular a matéria, entendimentos em matéria fiscal, e o Supremo depois veio a desdizer esse entendimento. Aliás, nessa matéria fiscal é, mencionada. Bom, tá bom, isso é perfeitamente possível. Isso é perfeitamente possível. Apenas é preciso dizer que num modelo em que eu aguardo mensagens do Poder Judiciário, essas mensagens precisam ser prestigiadas enquanto elas vigorarem. Não é porque o Supremo leva 10 anos para resolver uma questão que ele pode dizer, bom, agora que eu resolvi é como se fosse 10 anos atrás. Quer dizer, me, me custa crer que falte esse tipo de consciência a, ao Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito. Me custa crer, porque é um órgão que produz, deveria produzir segurança jurídica. E, e me custa crer que ele ache que, ao fazer isso, ele está fazendo justiça. Quer dizer, eu, eu peço desculpas pela, pela minha contundência na crítica, mas é a única crítica que eu consigo fazer. Com relação, para tornar um, um pouco, ainda crítico, mas um pouco mais, um pouco mais ameno, amena a crítica, é, é, eu acho muito difícil, para além, eu queria já já comentar o que a professora, porque você é o comentarista, porque ela já foi completa. É, eu acho que nós temos algumas dificuldades importantes para uniformizar, para ter uma jurisprudência uniforme, estável, etc. Eu acho, sinceramente, eu sempre tive o desejo, estou ficando velho, ficando com menos freios, assim, eu sempre tive o desejo de escrever um livro, porque precisaria estudar para isso, né? e relacionasse psicanálise e direito ou, no mínimo, vai psicologia e direito. E, e, às vezes, eu acho que o problema da falta de uniformidade é um problema de poder. Por isso que a uniformização de jurisprudência não funcionava. Por isso é que, em boa medida... Porque, se eu tiver que seguir o que o outro fala, né, é, eu, eu tenho que me submeter ao que o outro fala. E, e, ao mesmo tempo, isso vale dentro de um órgão colegiado em que não. Na verdade, eu, eu é que decido como é. Então, eu não quero reduzir o problema, mas talvez uma boa parte do problema passe por isso, porque, de certa forma, as dificuldades que a busca de uma jurisprudência uniforme encontra é, passa por um conceito, talvez, por um desvirtuamento do conceito de independência judicial. É, e, e isso é nefasto para o sistema porque eh, isso vem acompanhado, por exemplo, da proliferação das decisões singulares, mesmo em tribunais superiores. Porque eh, se um tribunal não segue a sua própria jurisprudência, por que, que o tribunal inferior vai seguir a jurisprudência do tribunal superior? E assim sucessivamente. O que, em última análise, talvez leva à ideia de por que, que eu vou cumprir a lei? Se os, se os tribunais não cumprem seu próprio entendimento. Então, enquanto não houver mais do que um diálogo, eu diria uma absoluta consciência do que significa é, trabalhar pela integridade do sistema, e o sistema só é sistema se ele for íntegro, eu sou muito cético em relação. O, o, em relação a, a esse desafio, eu acho que é, há, há alguns acréscimos e eu digo isso porque talvez eles pudessem, a gente pudesse tentar trabalhar para superá-los. Por exemplo, é muito difícil encontrar jurisprudência uniforme estável num país de é, tal número de unidades federadas, a federação estadunidense é desse tamanho, maior até, mas com tantas realidades diferentes, e aqui o diferencial, regida substancialmente por lei federal. É? pela Constituição Federal e por lei federal. Qual de nós conhece cinco preceitos da Constituição Estadual que não repitam a Constituição Federal? Ah, eu, eu, parabéns se alguém conhecer. É, tudo, praticamente tudo, é lei federal na Federação Brasileira. Então, há uma pleia de órgãos que aplicam a lei federal. Então, de fato, é muito difícil. E, 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 de certa forma, por isso é que se foram criando filtros é, informais 
insustentáveis, né, a jurisprudência defensiva, formais e discutíveis, repercussão geral e agora a relevância da questão federal. Então, de fato, é, o, o, que sa, o que são os filtros, se não uma confissão do sistema? Eu não consigo uniformizar tudo. E talvez não precise uniformizar tudo, né? porque talvez, em certa medida, a gente vai encontrar um equilíbrio da nossa federação por vias oblíquas. É, em, em boa medida, a lei federal será a lei federal interpretada no Estado de São Paulo. Será a lei federal interpretada no Piauí e assim por diante. Eu digo isso porque São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, tem, é, especialmente na área criminal, uma fama ruim né, perante o STJ, que é uma fama de descumprir sistematicamente decisões. E, é, para além de discussões conceituais, é, há quem diga o seguinte, nossa realidade é uma realidade substancialmente diferente da realidade dos demais estados. E eu sei que é difícil ter essa perspectiva. Eu não estou defendendo o Tribunal de Justiça. Só estou dizendo que, de fato, será possível ter uma lei federal passível de uniformização com realidades tão substancialmente diferentes? Eu não, eu não sei, não tenho a resposta para isso. É... Um outro ponto é, relevante, e eu passo rapidamente por isso, aliás, enfim, eu estou aqui tratando dessa crítica, muito mais repito, porque a professora Tereza esgotou a questão do mecanismo de vinculação. É, eu fico pensando se, em certa medida, a uniformização não, não encontra uma certa dificuldade pelo papel que as cortes superiores, aí notadamente o Supremo Tribunal Federal, acabaram assumindo ao longo do tempo. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não é hoje uma corte constitucional, nunca foi, mas, decididamente, ele assumiu para o bem e para o mal. Né? Ninguém vai negar que o papel protagonizado pelo Supremo ao ensejo de 8 de janeiro foi um papel relevante. Mas, por outro lado, ele acaba assumindo um, um protagonismo que faz com que ele acabe tendo que negligenciar certos aspectos que também são aspectos relevantes e que dizem respeito ao cidadão também no dia a dia e aos juízes no exercício da jurisdição. Então, por exemplo, competência originária, que já foi mais ampla, muito grande, o fato dele julgarem, que os colegas criminalistas não me ouçam, mas o fato dele julgarem habeas corpus de forma originária, quer dizer, isso tudo gera distorções no sistema. Eu sei que alguns dizem, ainda bem, que o STJ julga originariamente é, habeas corpus. Mas isso tudo gera certas distorções que fazem com que é, é, este mundo de julgamento de recursos e de uniformização de jurisprudência, especialmente sobre uma perspectiva não criminal, acabem ficando, talvez, é, num segundo plano. Basta ver o estoque de repercussão geral, basta ver o estoque de, eventualmente, que vai se formar de relevância de questão federal. Então, não dá conta, o tribunal não dá conta de uniformizar. E, por último, e olha, sinceramente, por último, nessa parte, mas, enfim, é, e, e isso é, me parece até coerente, é, é um modelo de... É, não é de vinculação. Vamos abandonar essa palavra. Vamos abandonar essa palavra. Não é? Não é vinculação, porque só poderia ser vinculação, se, sendo bem pragmático, não sendo aqui teórico, se as teses fixadas ou se os precedentes que servem de referência pudessem, é, se, 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 se o conteúdo normativo pudesse ser efetivado. E ele não é. Isso já foi lembrado pela professora Tereza. Então, o que acontece é que, das decisões de admissibilidade em matéria de recurso extraordinário e recurso especial, cabem dois, de inadmissibilidade, cabem dois recursos, um tradicional agravo para a Corte Superior por não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade tradicionais, e o outro que diz respeito à reflexão geral e que será amanhã depois a relevância de questão federal. E a da decisão só cabe agravo interno, e o Superior já definiu que não cabe reclamação e o Supremo vai definir provavelmente isso também. Então, é, que sistema de precedentes vinculantes é esse sistema é, em que não há mecanismo para fazer valer a, a decisão? Porque é como se o judiciário e, e, a, e a reforma 
que antecedeu a vigência do Código, mostrou isso, né? uma espécie de contra-movimento, contra-reforma, o sistema diz, eu não tenho condições. Eu tenho condições de dizer qual é a tese, mas, por favor, vocês apliquem, porque se vocês não aplicarem, eu não tenho mais o que fazer, será impossível. É como o sistema dissesse. Né? Eu já fiz minha parte. Então, é, eu dediquei todos esses minutos, que praticamente exaurem aqui a, a minha fala, é, com essa visão que alguns poderiam dizer depressiva, pessimista, eu diria, é uma visão realista, é uma visão realista que fazem com que muitas vezes os tribunais superiores acabem, ao invés de tutelar o direito objetivo, na verdade, tutelar o direito subjetivo dos poucos privilegiados que conseguem chegar a essas cortes por bons advogados. Né? É isso, em última análise. Né? Mas, enfim, é, é, é só a minha visão. Eu acho que a professora Tereza foi, e, e quem sou eu para dizer isso, mas é, professora minha prezada, Didi, é, muito feliz é, na sua exposição, porque, é, de certa forma, é, a professora já mostrou que, aparentemente, é, nós é, ouvimos o galo cantar e, e não sabemos exatamente onde. Uma, uma parte a gente sabe que ele está lá, mas eu não sei. Então, é, Possivelmente, minha teoria, nós devemos isso a uma certa confusão é, sobre a, as origens e sobre a, a repercussão que as origens têm sobre o nosso modelo de precedentes. Num dado momento, é, eu acho que seria mais produtivo, mais realista, mais sensato, se nós disséssemos apenas o seguinte, por isso que eu falei que a, a, a doutrina talvez tenha uma culpa nisso. O modelo de precedentes que encontra antecedentes, até mesmo antes da nossa uniformidade, o nosso modelo de precedentes é, na verdade, um conjunto de regras de gerenciamento de causas repetidas. Eu acho que seria mais fácil falar isso. Eu sei que não, não esgota o fenômeno, eu sei. Mas talvez fosse mais fácil falar isso. Então, primeiro eu vou pensar no que a professora Tereza chamou de casos binários. Então, eu vou pensar naquelas teses bem delimitadas e repetitivas, nas quais, ou em relação às quais, salvo o melhor juízo, não se aplica a ideia de que a rácio decidente não é determinada pelo próprio órgão prolator da decisão. Não, pelo contrário. Ali, sim, se espera que a rácio decidente esteja absolutamente clara. O, a Tereza talvez lembre disso, né? o professor Eduardo Talamini fala do... Ele se reporta a uma música para falar que a formação de precedentes é o faroeste, enfim, é com hora marcada. Então, enquanto num modelo puro de common law, da vida normal do, de, de uma formação de precedente, da perspectiva de common law, eu, quando decido, eu não sei que estou formando precedente, porque eu só vou saber que formou precedente quando outra decisão interpretar a minha. Essa é a lógica. Na nossa, não. Na nossa, eu digo, há casos repetidos e eu preciso deixar absolutamente claro como esses casos se resolvem. Basta ver que, no caso da corretagem, é, da co 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 é, cobrança de comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou sua jurisprudência sem nunca ter julgado de forma colegiada um caso. Não julgou um caso. Mas havia um volume tão grande de ações que ele detectou e disse, não, antes que isso prejudique a economia e antes que isso tenha consequências nefastas, inclusive sobre o próprio tribunal, vamos uniformizar. E aí se espera que fique absolutamente claro que a comissão de corretagem não é devida, sei quando o contrato previr isso, aquilo, e blá, 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 e que fique absolutamente claro que é para o tribunal local não ter dúvida quando aplicar, a menos que ele diga, como disse muitas vezes, eu não aplico, eu não aplico. Gostei, mas eu não aplico. Né? Bom, enfim... É uma, é, veja, é uma, aí é uma visão um pouco de advogado também da realidade. Felizmente, acontece isso também. E aí não cabe reclamação. Aí vai fazer o quê? 
né? O sistema não consegue dar, dar vazão a isso. Então, fica na consciência de cada um. E isso é quase um problema de filosofia do direito, ou de sociologia, ou de antropologia. Então, se nós tirarmos esses casos em que, na verdade, a, a, a preocupação com o que vincula nesses casos, se me permitem, é quase uma falsa preocupação. Claro, há, há casos especiais. Há casos especiais. Há casos em que a, a formação da maioria ficou é, difusa, é, os argumentos não são muito claros, ou a própria redação não é clara. A Tereza mencionou um caso é, de interpretação. Eu, eu lembrei de outro, Tereza, do, do, do tema 952, que é, estabeleceu que é válida a majoração de planos de saúde, de saúde individuais e familiares. E isso, então, deu margem à discussão sobre seria, se seria aplicável a mesma rácio aos planos coletivos, que não são nem individuais. E o TJ de São Paulo, invocando a rácio decidente deste enunciado 952, disse tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça que não vincula os processos, que sa... então é válida a majoração de planos de saúde coletivos, conforme tal. Veio o STJ e disse, apesar desses julgados apontarem para a formação de jurisprudência favorável à aplicação do tema 952 aos planos coletivos, a simples existência de entendimento jurisprudencial sobre essa controvérsia não é suficiente para obstar a subida de recursos especiais, uma vez que somente uma tese firmada em julgamento repetitivo autoriza os tribunais a submeter. Nesse ponto, até concordo. Foi a tua observação. Não pode não deixar subir. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, a ideia de rácio decidente também fica é, consideravelmente esfumaçada. E eu sei porque eu vi bastante reclamação do Tribunal de Justiça local, dizendo, mas... Poxa, a gente está tentando seguir o que eles decidiram e a, e, e a gente não consegue eh, alcançar o que eles decidiram. Né? A gente está querendo eliminar. Eu não posso crer que o Tribunal de Justiça vai dizer não, não, aqui eu decido do jeito que eu quero e eu aumento a litigiosidade. Né? Bom, não sei, de volta ao poder, de volta a Freud, de volta à psicanálise. Então, é, eu acho que se... E, e, e como é que eu termino aqui? Você vai falar, bom, Flávio, mas existem dois cenários. Um cenário é dos casos repetitivos, alguém até pode concordar comigo, dizendo, é, nesses casos é tipicamente gerenciamento. Mas existem os outros casos, nos quais o Supremo aprecia outras questões, o Superior apresenta, aprecia outras questões que podem ser tomadas como referência. Mas, gente, nesse ponto, me, me, minha sugestão, e digo isso, especialmente pelo papel assumido pelos tribunais superiores, eu diria aos senhores desembargadores, eu diria aos senhores juízes, é uma mera referência. É uma mera referência, como sempre foi. Por que, que nós precisamos dizer que isso é precedente vinculante? Por que, que a gente precisa dizer isso? Quer dizer, no fim, a gente acaba tratando as duas coisas no mesmo patamar, a gente gera uma enorme dificuldade de compreensão, a gente coloca rácio decidente em dois lugares diferentes para duas situações diferentes e acaba uma prejudicando a solução da outra, quando se a gente conseguisse resolver o problema do litig... da litigiosidade de massa, o restante aparentemente se resolveria como se resolveu ao longo de tempos. Ao longo de tempos. Né? É... Eminente desembargador, é... eu volto a dizer, não tem como fazer outras considerações aqui diante do exaurimento do tema pela professora Tereza. A única coisa que talvez eu gostasse de ouvir a professora Tereza seria o seguinte, Didi, se você me permite. Eu, eu não alcancei a tua afirmação de que o sistema de repetitivo findará, sei quando positivada a, o projeto de lei da relevância da questão federal. Porque me pareceu que a proposta envolvia dois aspectos, dois regimes de relevância, um de repetitivo e um de fora de repetitivo. Então, me pareceu que, é, 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 o, que se, o que se fez foi aproveitar a ideia do repetitivo para casar com a ideia da repercussão, da relevância, e ainda assim deixar a questão da relevância 
fora dos casos de repetitivo, a menos que, então, seja tudo uma coisa só. Muito obrigado pela sua paciência. É, muito obrigado, Flávio. É, eu me permito é, fazer uma observação. É, você definiu a sua posição como cética, né? mas, na verdade, ela é realista, né? Ela é realista. É, eu, enfim, eu, né, minha, minha área de, de pesquisa não é exatamente o processo civil, o processo civil é, é só o dia a dia né, da gente, mas não é a área exatamente de pesquisa. Porém, eu tenho estudado segurança jurídica há, algum, há um bom tempo, em grupo de pesquisa, etc., projetos, enfim, que são desenvolvidos. Eu, eu confesso uma coisa, e é muito pessoal isso, mas faço uh, aqui né, essa, essa, essa espécie de testemunho. Uh, quando eu comecei a estudar precedente, eu achei que eu estava atrasado na discussão, sabe? Porque, afinal, você pode entrar num, né, num, num debate que já está mais evoluído, etc., etc., é, e já faz algum tempo é, que eu tenho estudado isso, não é de agora, sabe? E, de certo modo, eu fico um pouco confortável né, em ouvir a professora Tereza, é, você, Flávio, porque eu, poxa vida, né, se vocês, que são vocês, estão né, colocando dessa forma, imagina eu, né? então, me senti é, dentro da, da discussão. Olha, nós estamos muito longe, realmente, das respostas elementares. Nós estamos buscando respostas ainda nucleares de uma ideia, né? que é simplesmente porque é novo. Né? Mas a verdade é que tomou um tamanho, é inacreditável o tamanho que ele toma. Interfere em tudo, sobre estamento, é tudo. É uma coisa muito importante dentro de uma unidade judiciária é, o que está acontecendo com o sistema de precedentes. E eu tenho a impressão, porque, claro, você vai sempre olhar né, a, 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 o seu quintal, na, no segundo grau isso ainda é mais grave, porque é, volta tudo, volta tudo. É, eu, eu não sei como o STF, o STJ, as vice-presidências, os tribunais né, de apelação, têm organizado, gerenciado suas equipes, treinado, etc., é, eu sei que, é, sim, né, nós precisamos é, de, é, e precisamos e, e temos de ter, não é possível, é, um diálogo intra né, e interinstitucional um, um pouco melhor. Uma das fórmulas, Flávio, só para te posicionar, esse curso que nós estamos fazendo aqui é um curso que a Infana, que é a nossa escola é, nacional, ela é, um, é, fez o um material didático, etc., para os magistrados, é, fizemos esse curso no passado e agora estamos replicando e expandindo. Né? É, então, é uma forma de tornar um pouco mais é, homogênea, ou pelo menos o caminho né, ser um pouco mais alinhado para nós encontrarmos algumas respostas. Uma outra coisa que eu vejo, e estou falando do que eu estou vendo realmente, é um aprimoramento do sistema de comunicação dos tribunais. Né? É, os sistemas de, de publicação, né? as áreas de comunicação, com a publicação de ementas, com notas, com remissões, etc., as próprias formatações das indicações dos precedentes, etc., isso vem sendo desenvolvido como uma maneira de é, informar melhor. Né? Agora, é, o que me parece e, ao mesmo tempo, me surpreende o fato de nós ainda não termos pensado nisso, nós precisamos, sim, aprimorar o mecanismo de instauração de controvérsias. E, e há modelos é, que, é, poxa, é, você não vai tirar a liberdade do juiz, do ministro, enfim. É, você pode ter uma pauta mínima é, de itens que precisam ser observados. É como um libelo né? é, é, acusatório que os jurados votam. Pode se acrescentar o que quiser, mas aquilo precisa ser minimamente indicado para que, a partir daí, a rácio, né, como a linha central de decisão, holding, enfim, seja identificado. E eu vou dar um exemplo, né? claro, de uma melhor uma completude minimamente aceitável para isso. A questão do ICMS na base. Né? O ICMS na base é discutido para a Pisco Fins, deixou tantas discussões é, é, em aberto, 
tantas. E, e quando nós começamos a aplicar aquela raça de dissidente para outros tributos, mas logo, mas bem logo, já vieram é, duas distinções, né? é, a, a, especialmente das contribuições previdenciárias, porque ela tinha um, é, um viés de, de benefício, portanto não se aplicaria a raça de dissidente do tema 69. Então, essa ausência de, talvez, né, uma análise melhor dos itens indicados na hora de instaurar a controvérsia, na hora de fazer o debate, é, nos, é, é, nos, é, é, não geraria o tamanho de retrabalho que nós estamos tendo. Né? Ah, o, só para completar, Flávio, esse trabalho de psicanálise de direito, nós temos, inclusive, dentro do nosso curso, é, o Sérgio Nogiri, que é um, é um juiz federal, amigo, enfim, professor da USP de Ribeirão, tem uma pesquisa, nós fazemos é, pela EMAG, inclusive, um curso a exemplo desse, né, para discutir esses assuntos. Mas, enfim, eu, eu tenho a impressão que é, nós não vamos desistir disso, não está no horizonte desistir. Não é? É, o único modo de, de prosseguir é acertando o passo é? É, dos aspectos minimamente é, é, elementares, né? então identificar realmente, ter um passo a passo para que os 18 mil juízes brasileiros que são destinatários disso, né? sejam capazes de, de é, indicar nos seus casos, é, reproduzir nos seus casos é, o, o sistema de precedentes. É, eu confesso que, eu, enfim, né? é, dentro da, da, do pouco que eu consigo ver, é, é muito ajuda, claro, estudar os sistemas é, anglo-saxões nos né, Estados Unidos e, e Inglaterra. Eu mesmo me deparei aí com um caso ou outro no qual eu fui levado a estudar julgamentos, é, especialmente por uma corte americana. Mas nós temos um outro modelo, é um outro sistema. É, e, e nós temos de nos dedicar muito mais ao nosso modelo, né, sem, claro, desprestigiar e, e, e tudo que já foi construído lá em, em alguns séculos de experiência. Mas é isso que eu gostaria de dizer, Flávio, agradecendo mais uma vez a, a sua participação. E é, nós temos um tempinho ainda para perguntas, né? Nós temos um tempo. Como eu fui lançado aqui a função de gerenciador também dos acessos, e, e eu não é, domino isso também, é, mas estamos, obviamente, entre colegas, né? É, eu, ab eu abro a palavra a quem quiser fazer pergunta, pelo que eu entendi, todos têm o um microfone é, disponível, né? E, e enfim, é, não estou vendo aqui, só se alguém da, da assessoria da escola puder me ajudar, se já foi lançada alguma pergunta no chat. É, Carlos. Oi, eu... Oi, Nino. Pronto, Sim, ó, Nino. Bom dia. Parece... Eu gostaria oh, de... Posso? Cômodo de paredes brancas. Centralizado está o desembargador Nino Toldo, um homem de pele branca. Traja fones de ouvido preto, terno cinza, camisa branca e gravata com lister cinzas. No canto superior esquerdo, logo Justiça Federal TRF3. No canto superior esquerdo, logo Justiça Federal TRF3. No canto superior direito, bandeiras do Mato Grosso do Sul e São Paulo. No canto inferior esquerdo da tela, a escrita Nino Toldo. Ô, oh, vai lá. Depois eu, por favor. Cômodo com paredes ocupadas por estante de livro. Centralizado está o juiz José Eduardo Leonel. Um homem de pele branca, cabelos castanhos escuros curtos e barba castanha escura. Traje óculos de grau com armação preta, terno preto, camisa branca e gravata bege. No canto inferior esquerdo da tela, a escrita José Eduardo Leonel. Eu, eu quero inicialmente é, parabenizar a professora Tereza Ruda Alvim Vambier e o professor Flávio Acho pelas excelentes palestras. E quero dizer é, que o Flávio disse uma manhã de segunda-feira, ter humor, eu, eu devo dizer assim, depois do Palmeiras ganhar na, no sábado e o Corinthians ser desclassificado ontem, hoje eu estou de muito bom humor no, nesta segunda-feira. <risos> Apesar do, do José Carlos... Não poder dizer o mesmo, né, Zé Carlos? Não, <risos> mas... mas eu tenho certeza que daqui vocês só caem. Então, está tudo bem para mim. Não, eu, é, é eu, eu gostaria de dizer o seguinte. É, é, brincadeira à parte, muito bom ouvir essas duas é, exposições em, em, em tema tão relevante e tão, e tão é, é, importante para a nossa atividade é, jurisdicional. É, o Flávio mencionou é, a questão da segurança jurídica 
eu atuo em turma criminal, Flávio. Você sabe disso. E aqui a, e a, a... nós até talvez temos que desenvolver um, o tema dos precedentes em matéria criminal. Porque em matéria criminal, o que tem acontecido a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, confesso a vocês, tem me assustado. Porque é, o nível de insegurança jurídica que está acontecer neste país é, é, é um problema. É, é, essa menção que foi feita é, é famosa, não, não, não prometemos uma descrição, a, ao, ao problema do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação à jurisprudência do STJ tem é, repercutido para outros tribunais. E a gente tem visto coisas assim, é, decisões, por exemplo, em habeas corpus, invadindo o campo, da relativizando a coisa julgada quando existe a possibilidade de revisão criminal, é, decisões em habeas corpus, trazendo preceitos que seriam é, de, de repercussão geral e com, e com pretensos efeitos vinculantes no Superior Tribunal de Justiça. Eu vejo isso de uma forma muito é, preocupante, porque se tenta, e, e, e com isso, o que, que acontece? O Superior Tribunal de Justiça e mesmo o Supremo Tribunal Federal decidindo é, em habeas corpus, entrando em detalhes específicos de situações concretas. Quando o papel dessas cortes superiores é o da pacificação de interpretação das questões de direito, não a análise da matéria de fato. E não estou nem entrando aqui na questão da competência originária, que eu, pessoalmente, sou, acho, acho um equívoco os tribunais, quaisquer que sejam eles, ter competência originária. Nós não temos preparação para isso. Eu vejo a dificuldade disso nas ações originárias, quando é, é, sou relator de, 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 de casos ainda em investigação. É muito complicado, mas não é esse o ponto. Eu fico é, muito preocupado e, portanto, é, é, com tudo isso, mas é, é, vejo a, a importância de, de, de se debater isso neste um, um ambiente como este e eu fico, como diretor da escola, muito satisfeito quando, quando isso acontece, porque este é o espaço para a gente discutir. É fazer a aproximação entre a, 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 a dogmática, entre a academia e aquilo que é feito no dia a dia do direito. É, eu tenho percebido isso no direito penal também, mas também no, no, aqui no, no, nas matérias tributárias. Eu vejo, a, a professora Tereza Rudolf mencionou uma decisão, a decisão do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo na questão do ICMS, ICMS declarado e não pago. É, que, e esse é um, é um problema. Se formam é, 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 precedentes vinculantes e que estão, na sua essência, equivocados. Eu, eu, eu não consigo entender, por exemplo, o ICMS declarado e não pago como crime. E o Superior Tribunal de Justiça e o, ST, e o, e o Supremo também disseram o, o contrário. Nós, como operadores de direito, temos que aplicar. Mas é, existe um... Até estou estudando sobre isso, mas é um, um equívoco em, na essência disso. Quanto ao que se entende aí, a, a, o equívoco estaria no direito tributário, na interpretação do direito tributário. Mas é outro, é outro ponto também. Eu, enfim, é, e uma outra coisa, Flávio, sobre a possibilidade da, da, de fazer um livro, escrever um livro sobre psicanálise de direito, nós estamos fazendo um curso nesta semana mesmo, tem um curso, é, Interface entre o Direito e a Psicanálise, que é, 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 é bem oportuno, mas é, eu queria deixar, além de parabenizar e fazer essas observações, fazer uma pergunta específica que, que é, já antecipo, é, é uma situação que estou vivenciando para até resolver. Em que, é, é, aqui se, se disse que o IRDR vai enfim, vai acabar perdendo até a sua, a sua finalidade intrínseca. Mas existem situações é, concretas existentes. Por exemplo, é, o, a decisão de um tribunal em IRDR, a partir de que momento ela tem eficácia é, vinculante no seu âmbito? Qual é o alcance? 
ou se, havendo um recurso de uma decisão destas, seria necessário aguardar trânsito em julgado deste recurso. Se tiver que aguardar o trânsito em julgado, não esvazia o PRTR. E, nesse caso, caberia reclamação ao próprio tribunal sobre o STR? Desculpe se eu se fujo um pouco do, do tema principal, mas é que foi mencionado isso e, e eu tenho sérias dúvidas em relação a esses aspectos desse, desse específico ponto. Mas eu agradeço. Ele responde para ele, vai. Bom, na verdade, desembargador, eu respondo com prazer, mas eu, eu não disse que o IRDR ia assumir. Você disse, Flávio? A professora Tereza ergue o dedo indicador e eu acendo em direção à câmera. Não, 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 né? eu, 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 é, não. não, acho que não. É, é, não, é claro. não foi isso que eu disse, que vai sumir. Sumir, sumir não pode, ele está na lei, mas é, é, não, mas então, é que vai pagador, eventualmente dizer... cair em desuso. Pelo menos não, foi não. a interpretação. O, que, o que eu disse, talvez... Eu entendi. Tenha... Então, o que eu disse foi o seguinte, é que, na minha opinião, e aí eu aproveito e respondo a uma observação do Flávio, <coughs> na minha opinião, o que vai desaparecer na prática, embora esteja na lei, são os repetitivos. Por que, que eu digo isso? Isso, na minha opinião, já aconteceu com relação aos repetitivos do Supremo, porque o legislador equiparou de uma forma absoluta o procedimento da repercussão geral com o procedimento dos repetitivos. Então, o que acontece? O primeiro recurso que sobe, ele já transita em julgado. Quer dizer, quando, quando se, eles estão usando até as mesmas expressões, quando se afeta um recurso, na verdade, essa expressão afetar era só para repetitivo, lembram? Lá no 543 só se usava essa expressão para o repetitivo. Quando era um recurso extraordinário avulso, né? que eles chamam hoje pomposamente no regime da repercussão geral, né? então <coughs> não se usava a expressão afetar, mas hoje eles estão usando também para a repercussão geral. Então eles reconhecem a repercussão geral numa determinada questão que está sendo levada ao Supremo pela via do recurso extraordinário, julgam e já fazem a adaptação. Quer dizer, quando eles reconhecem, já podem suspender Quer dizer, o procedimento ficou igual. Então, o que me parece, Flávio, para responder a tua, não foi bem uma pergunta, mas foi, é, é que esse projeto, eu só conheço um projeto, que é um projeto que foi feito no STJ, uma força-tarefa que eles fizeram lá dentro. E nesse projeto que eu conheço, que é o que parece, nem está oficialmente tramitando, eu não estou atualizada nas, nos, no último mês, digamos, mas até há muito pouco tempo ele, ele existia, mas não estava tramitando oficialmente. Nesse projeto feito pelo STJ, eles também equiparam o regime dos repetitivos especiais ao regime da repercussão geral. Então, os repetitivos, eles vão ser absorvidos pelo regime de julgamento dos recursos avulsos, que, na verdade, a relevância e a repercussão geral são requisitos de admissibilidade também dos repetitivos. Então, no momento em que eles reconhecem a relevância e a repercussão geral, de acordo com o projeto e de acordo com o que está na lei, Suspende tudo, todos os casos idênticos, né? não os casos análogos, porque como é que eu vou saber se o caso é análogo? Aí ah, eu estou aqui suspendendo a matrícula, mas eu vou suspender também os casos em que se discute é, curso de especialização, é, verba de expedição de diploma, não, eu só suspendo os iguais. Né? E aí, é, aí se julga e já se aplica né? é, é, aquilo que se decidiu dessa forma, digamos, automática, porque, embora eu esteja julgando lá no regime da relevância ou no regime da repercussão geral, na verdade, esse caso é um caso que se presta a ser julgado no regime desses recursos é, repetitivos, né? embora eu esteja julgando no da repercussão geral. Então, isso aconteceu no STF e, na minha opinião, a tendência é que aconteça também no STJ. Agora, quanto ao IRDR, eu concordo plenamente que o código foi infeliz em duas circunstâncias. É, quando, é, quando ele fala no, no repetitivo e no IRDR, quando ele diz publicado a decisão, publicado o acórdão, né, ele já começa a gerar os efeitos de precedente. Quer dizer, começa a se aplicar como norma a toda a sociedade e começa a se aplicar como norma aos demais membros do Poder Judiciário, aos demais órgãos do Poder Judiciário. Isso, no meu entender, está equivocadíssimo. Em primeiro lugar, porque muito frequentemente, depois de, de ser julgado o repetitivo ou depois de ser julgado um IRDR, é, há necessidade de modulação. Ou porque a situação está sendo decidida pela primeira vez, ou porque se está alterando uma posição 
que anteriormente existia, né? é, cristalizada numa súmula, em jurisprudência é, firme e constante do tribunal, etc. Então, o que, que a parte faz? A parte, normalmente, entra com embaixo de declaração. E, às vezes, pode haver um espaço de tempo muito grande entre a apresentação desses embargos e o julgamento do recurso. E se o precedente for desde logo eficiente, for desde logo eficaz, quer dizer, se não se atribuir a esses embargos de declaração efeito suspensivo, a situação que se cria é uma situação caótica, porque vai haver um intervalo em que o precedente vai gerar efeitos, vai começar a ser, decidido, ser obedecido pela administração pública, por todo mundo, de repente vem o julgamento dos embargos e lá há a modulação, e se diz que o precedente só produziria efeito dali para frente. Então, ele já foi aplicado durante um período, sei lá, de seis meses, de um ano, né? isso acontece todo dia. Quando, na verdade, me parece que o, o, o acórdão do precedente só poderia gerar efeitos como precedente, e aí eu, eu tomo a liberdade de discordar, pelo menos provisoriamente, do que, do que disse o desembargador Nino, é, depois do trânsito em julgado, porque existe ainda a possibilidade... Então, por exemplo, um precedente de repetitivo do STJ, com recurso extraordinário admitido, ele não pode produzir efeitos desde logo, pois pode mudar quando julgado o recurso extraordinário, né? e isso só gera insegurança. Quer dizer, na verdade, isso acaba produzindo no mundo dos fatos exatamente o contrário do que o sistema de precedentes pretende produzir, que é segurança, estabilidade, tranquilidade social. Né? Mas eu acho que tanto o legislador estava muito entusiasmado com esse sistema de precedentes e colocou publicado o acórdão. Né? Eu acho que tem uma expressão equivalente nos repetitivos também, não é publicado acordo. Publicado acordo é para o RDR e uh, para os repetitivos é... Eu não sei, mas é uma situação... É, é, também é uma dicção legislativa que sugere que o precedente produza efeitos desde o momento em que julgado, né, publicado acordo. Agora, também existe, né, como nós sabemos, infelizmente, uma resistência injustificada, a nosso ver, dos tribunais superiores em... Uh, admitir recurso especial extraordinário de IRDR, né? Quer dizer, na verdade, os tribunais estão fazendo de tudo para não julgar recurso especial extraordinário de IRDR, dizendo que eles não julgam teses, eles não podem reformar uma decisão em que se optou por uma tese, eles só julgam causas decididas. Né? No STF isso está, eu acho que está bem tranquilo, não julgam mesmo, não cabe recurso especial, não cabe recurso extraordinário. E no STJ tem uma decisão relativamente recente do ministro Campbell, ele é o relator, também disse que não cabe recurso especial. O que também é um contrassenso, é a jurisprudência defensiva de mérito, né, Flávio? Porque tem a jurisprudência de, de, defensiva de, de admissibilidade, que é a do carimbo, do recurso precoce, etc. Uhum. Essa é uma jurisprudência de, 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 defensiva de mérito, não cabe porque não é causa decidida, na verdade, é quase, né? É, e... Acho que essas decisões estão equivocadas, né? porque, na verdade, o sistema de precedentes, se a lei é federal, é, é, existe, um, um, digamos, uma intenção embutida na lei no sentido de que o STJ dê a, a decisão final e o STF nos casos de questões constitucionais. Então, teria que caber, né? porque, senão, como diz o Flávio muito bem, nós teremos uma federação é, criada pelo judiciário, né? Vai haver uma última interpretação de um tribunal estadual, de um tribunal regional, a respeito de uma lei que, na verdade, deveria ser interpretada de uma maneira uniforme no país inteiro. Mas não, vai ficar o IRDR do tribunal tal, decidiu assim. O IRDR do tribunal qual, decidiu de outro jeito. Então, não sei se responde a questão. Doutora Tereza, tem o 987, né? é, que acaba minguando o efeito né? do... do do IRDR, porque havendo, e normalmente há, o extraordinário especial, ele tem efeito suspensivo. Agora, se eles não admitem, aí fica, aí fica difícil, né? Aí fica difícil, mas o 987 é expresso. O que Sim. me parece, eu faço só um depoimento também, pela pouca experiência que tenho nisso, é, é, os IRDRs, eles não são exatamente... É o que a gente poderia chamar de processos estratégicos, né? para que é, nós tenhamos um excelente debate sobre todas as faces que permitiriam, afinal, é, a criação de uma tese. Eles acabam sendo mais um caminho automático de geração de controvérsia, se o recurso é, extraordinário especial for admitido, porque aí você instaura necessariamente no STJ, no STF, né, a controvérsia para o repetitivo. Né? Mas, enfim... Se me permite é... uma observação... Quer dizer, há, há um problema de concepção do IRDR é, que, é, que é 
prejudicar, é, é um prejuízo que, que, que decorre do fato de que é, a nossa lei é lei federal e a última palavra sobre a lei federal é dada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, na verdade, o IRDR assim, valeria muito para, um, é, legislação local, isso eu não teria dúvida que ele valeria. Segundo, ele, ele valeria para discussões federais, mas locais, re, relevantes localmente. O que também é discutível, se você pegar o que é localmente relevante num estado grande, e, e não vou falar São Paulo, se eu vou falar que tem mania de grandeza, acaba sendo nacionalmente relevante. E, e a essa ideia de que é, o recurso especial e o extraordinário impedem a eficácia imediata do que se decidiu no IRDR, esvaziam a utilidade do mecanismo. Quer dizer, para que, que se perdeu todo o tempo de uniformizar se eu vou aguardar a decisão do superior? E pior, se ele ainda vai decidir em sentido contrário, como eventualmente o Supremo faz em relação ao superior. Então, eu acho que... E se me permite só um comentário em relação ao tópico anterior, eh, desembargador Nino, eu acho o seguinte, eh, eu, eu, volto a dizer, os criminalistas... Eh, adoram que tem o habeas corpus lá. E, 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 eu, e eu não estou dizendo que ele não cumpre uma finalidade. Agora, as distorções geradas por discussões penais em competência originária, em mensalão, em lava-jato e em outros casos, são tremendas, porque, na verdade, quer dizer, eles não estão formando precedente de acordo com o devido processo legal pensado. Você veja a prisão antes do trânsito em julgado, julgado num caso, depois julgado num habeas corpus, sem amicicure, sem debate nenhum. Veja aquele caso da, em, em que determinado ministro, já que não integra mais o tribunal, relaxou, soltou, enfim, a linguagem de um civilista, né, pôs em liberdade alguém por decurso do prazo. Né? Lembra-se disso, que deu uma celeuma, foi, o que dizia minha avó foi um frege naquele plenário aquela vez. Então foi uma discussão de, de baixo nível, com todo o respeito em que se interpretou o Código de Processo Penal originariamente no Supremo Tribunal Federal. E o ministro disse, olha, eu tô, eu tenho, a gente tem que decidir isso aqui hoje porque há milhares de juízes esperando para saber se soltam ou se não soltam. Né? E, e foi feito originariamente pelo Supremo. Não é todo o problema. Não é todo o problema. É uma só parte uma, do problema. Só uma curiosidade. Esse específico caso, eu fui o relator dele aqui no TRF3. Ah, não sabia. Não sabia, é. E, e, e vejam, e além de tudo, ainda há essas indiciocrasias dos tribunais, porque, na verdade, ali, e por isso que eu falei que é um problema de Freud, porque ali talvez assim, um pouco de ponderação tivesse resolvido, não tivesse exposto o tribunal a um debate tão desgastante para ele, especialmente numa matéria muito delicada. Quer dizer, você veja, eu volto a dizer, não é que é um caso, você começa a pegar os casos e fala assim, não, não é possível, não é possível, você tem noção do que vocês estão fazendo? a respeito de segurança? Bom, enfim, eu já falei demais e queria só dizer que eu tinha dito ao desembargador José Carlos Francisco que eu, eu tenho um compromisso agora na sequência, às 11 horas em ponta. Eu só preciso não, não, Flávio, ó, fique muito à vontade. É, tem um, um, um amigo, colega do Ministral, é, Zé Leonel, que já tinha feito uma pergunta, só para não criar, criar constrangimento. Leonel, você não pode perguntar para o Flávio depois das 11, certo? Mas a, a palavra tá é sua. Tá bom, vou crescer rápido, prometo. Doutor Zé Carlos Francisco, doutor Nino Todo, cumprimento pelo curso, muito obrigado, tá ótimo, viu? É excelente, não tá ótimo, tá excelente. Doutora Tereza Rudalvinho, obrigado pela palestra, fui seu aluno em 1999, no mestrado da PUC, tava com saudade já, né, de ouvir sua voz, seus ensinamentos aí. E doutor Flávio Archa, fui seu aluno de 89 a 92, no Largo São Francisco. Excelentes aulas. Tô matando aqui também a saudade. Não, o que eu vou perguntar, eu vou fazer duas perguntas é simples, mas eu queria confirmar se eu estou tendo um entendimento correto do, do que eu ouvi. É, o sistema uh, de precedentes em si, eu aqui eu rememoro o que a doutora Tereza falou, em si ele não traz menos cabo nenhum ao juiz, eu, eu sou dessa, eu concordo em número de grau, uh, mas ele pode ser muito mal aplicado, como, do, como qualquer sistema, né? é, e ele vem sendo mal aplicado, eu acho isso. Especialmente nos, especialmente nos tribunais superiores, né? E em razão, especialmente, de uma hipertrofia. Existem os casos binários e existem esses casos que não são exatamente iguais e que parece que são colocados à força, dentro de algum conceito. O conceito está aqui, o caso é empurrado ali para todos nós engolirmos e depois tentarmos aplicar, sabe lá como. É, e me parece, professor Flávio, que existe 
é, analisando historicamente, primeiro eu queria saber se está correto se você confirmar esse raciocínio. E segundo, que, se existe uma, um modelo histórico para isso, porque me parece que existe. Me parece que há uma ondulação. À medida que o poder do poder judiciário aumenta, parece que há uma tendência dessa hipertrofia de os recursos repetitivos têm sido usados à medida que esse poder do Poder Judiciário vem aumentando, vem sendo hipertrofiado. Assim como o acesso à Brasília de alguns detentores de poder econômico, enfim, eu não quero me deter nesse tipo de consideração sociológica e a gente se perde. Mas, enfim, também esse tipo de, vamos dizer assim, de concentração de poder em Brasília vai crescendo também perante as cortes superiores e também a utilização desses sistemas de presidentes de uma maneira hipertrofiada vai acompanhando uma medida que a hipertrofia do judiciário, que a meu ver hoje é imensa, também é, isso é cíclico. Já aconteceu no passado. Já aconteceu. Houve, houve fase, não, mas não tão grande. O, o judiciário nunca esteve tão forte, a meu ver. O judiciário entende o Supremo Tribunal Federal. Não estou querendo falar com o eufemismo aí, que eu sou contra o eufemismo. Não, não é uma coisa decente, não é uma maneira decente se falar, se falar com o eufemismo. Eu estou falando do Supremo Tribunal Federal. E já houve no passado. Algumas, algumas épocas que o Supremo teve com muita força, mas não como hoje. Isso é um ciclo histórico. Seria absurdo falar isso, professor? Por favor. Não, doutor José Eduardo, muito obrigado. É, é, muito gentil da sua parte. É, não é absurdo, obviamente que não é. é. De certa forma, e o problema é bastante complexo, não quero fugir da resposta, mas é complexo. É, primeiro, o nosso perfil de litigiosidade, e, e eu não estou dizendo, não estou concordando com aquela, com aquela ideia de que o brasileiro é... Não, eu não estou concordando. O nosso perfil de litigiosidade não encontra precedentes, né? dificilmente encontra precedentes em outros países. Isso, em boa medida, porque é, pelo papel desempenhado pelo Estado. Né? Se você pegar a massa de processos que é, enche o judiciário, você terá o Estado como devedor ou como credor fora grandes fornecedores, a Previdência, por exemplo, esse tribunal conhece muito bem isso. Né? Então, esse dado é um dado relevante, ideologicamente falando, é um dado relevante, porque na medida em que o, 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 o Estado é um protagonista tão relevante no Poder Judiciário, isso acaba interferindo com o próprio modo de ser do Poder Judiciário para o bem ou para o mal, para o bem sob a perspectiva de uma publicização do processo, quer dizer, não é aquela perspectiva italiana da justiça civil para resolver conflitos privados. Por outro lado, há uma distorção clara né, que decorre daí. É, em segundo lugar, é, 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 e isso faz com que, havendo esse grande volume, também quer dizer, é, a atividade desempenhada para dar resposta a isso acaba sendo geradora é, de poder. É, ao mesmo tempo, como a gente fala, falava agora há pouco, você tem, é, o, o, se a sua questão coloca em, em foco o problema do poder, do, do papel desempenhado, quer dizer, o que eu espero das cortes superiores? E atualmente, quer dizer, tendo em vista os ataques dirigidos à democracia, como eu disse, para o bem ou para o mal, o Supremo assumiu um protagonismo que, por um lado, nos leva a dizer, bom, graças a Deus que ele assumiu esse protagonismo, que a opção teria sido uma ditadura, a opção teria sido um golpe de Estado, mas, por outro lado, quer dizer, há um preço nisso, né? há um preço em esperar que alguém nos salve da ditadura, gerando o risco do arbítrio também. Né? Eu não vou falar uma ditadura, mas gerando o risco do arbítrio, porque é muito difícil nessa hora encontrar o equilíbrio. Veja, por exemplo, e nós não tratamos disso, a questão da, do, do, da, do conteúdo em redes sociais. Né, do controle de conteúdo, inclusive de juízes, inclusive de juízes, né? Então, realmente, o maior poder do que esse, quer dizer, um órgão como o CNJ determinar, né? Enfim, a sua pergunta é, é, é muito profunda, eu acho que ela exigiria uma resposta também muito profunda, é uma análise para além do jurídico, eu acho que é, é importante que o judiciário fique atento ao fato de que é, é, ele não pode perder, digamos assim, o foco, porque, do contrário, nós é, deixaremos, a pretexto da defesa da democracia, nós acabaremos com um poder excessivamente fortalecido e isso será prejudicial para a democracia no médio prazo. Eu, eu peço desculpas ao doutor José Eduardo se eu não respondi adequadamente, peço desculpas à Tereza por me retirar também, e José Carlos e Nino, eu, eu tenho que sair. 
é, é, de início é, é, que havia feito esse planejamento. Eu, eu peço mil desculpas por me retirar. Imagina, Flávio, muito obrigado, viu, pela pelo seu tempo, enfim, não é pelo seu conhecimento. É, teremos várias tantas outras, então, né? só, só vamos fazer uma suspensão da sessão, a gente volta já já, tá bom? Tá bom, Didi, um abraço, viu? Um abraço. Um abraço, Deixa professor, obrigado. Hein? Fazer aqui um registro, nós estamos agora com o Flávio, saindo, nós estamos com 80 pessoas é, neste, neste evento, que é um, né, um, é um número muito considerável de colegas, é, é, queridas é, e queridos amigos, que eu vejo, faço referência a dois deles, né? doutor é, Nelton dos Santos, é, que entrou, é, enfim, tá, né? inclusive é o próximo palestrante da sexta-feira, também o meu é, querido amigo, acabou? Não, estou aqui, é isso, é o meu querido amigo, é, professor Otávio, juiz federal Otávio Porte, que juntos é, fazemos esse, é, a monitoria deste curso. Eu ainda indago se alguém tem mais perguntas, professora Tereza, se a senhora está disponível para responder. Eu posso ficar mais meia hora. Poxa quando, vida! Na verdade, quando o convite me foi feito, eu, 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 me disse, eu até marquei na agenda, que era das nove às dez e meia. Perfeito. E eu até nem sabia que eu ia falar junto com o Flávio, até pedi desculpas, porque como eu achei que era, que era, que era um evento curto e só comigo, eu acabei de fato, preparando algo de bastante abrangente, né? E daí eu disse, eu, soube, eu até mandei o WhatsApp para o Flávio agora, disse, olha, se eu soubesse que eu ia falar com você, eu teria te ligado para a gente dividir. E agora já sei que vou falar com o desembargador Nelton também sobre o mesmo tema. A gente podia ter conversado e dividido o tema. Eu acabei falando demais porque achei que era, a tarefa seria toda minha. Não, 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 não. E alguns exemplos... <risos> Ela não falou demais, como eu disse, é, apenas é, é, nós tínhamos um limite e tudo mais, é, só ganhamos. É, há alguma é, outra pergunta da parte de vocês? Uh -huh. Nelton, uh, Otávio. Obrigado, José Carlos. Na transmissão, um fundo cinza, ao centro, em letras brancas, Nelton dos Santos. Bom dia a todos e a todas. Eu peço desculpas, mas estou com problemas na, na câmera. Hoje eu vou só escutar. E é, aproveitando a menção da professora Tereza, claro, será um prazer conversarmos antes para dividirmos o, o assunto. Uhum. É, cinco minutos para mim e, e o restante para a professora, eu acho que ficará de bom tamanho. Perfeitamente. Otávio? É, bom dia a todos e a todas. É, primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Cômodo de paredes verdes. Centralizado, o juiz Otávio Porti. Homem adulto de pele branca, cabelos pretos e barba, que traz óculos de grau, um blazer cinza e uma camisa branca. Ao fundo, um espelho e dois quadros com ilustrações de uma mulher com flores na cabeça e um homem rodeado por braços. No canto inferior esquerdo, Otávio Porti. Convite que me foi feito pelo Dr. Nino Todo, Dr. Zacaso Francisco, de atuar como tutor nesse curso. Nós temos, além desse ciclo de palestras, o curso em AD, né, que tem tido debates muito profícuos, muito interessantes. E cumprimentar também a professora Tereza Rudalvino Bier pela brilhante palestra, não poderia ser diferente, né? a professora é uma das maiores especialistas no tema. E eu queria colocar, na mesma linha do, do que o. José Eduardo colocou, é, uma preocupação de, no sentido de como é, haver uma abertura maior é, de discussão e de interlocução. Já foi, esse tema já foi tratado pela professora Tereza, pelo professor Flávio, mas nós, como juízes de primeiro grau, sempre temos essa preocupação, né? porque se está, de uma certa forma, é, bem claro que o sistema de precedentes no Brasil foi criado para tratar as demandas de massa, né, demandas repetitivas, é, é certo que nós vivenciamos todo esse período de indústria de liminares, né, que se falava nos anos 2000, 2000 né, até década de 2010, e que o sistema de precedentes, pelo menos, objetiva a evitar essa proliferação de decisões contraditórias. Mas, por outro lado, a né, nossa preocupação com o juiz de primeiro grau, os embargadores também, é como possibilitar que esse sistema é, tenha um diálogo, né? haja um diálogo entre os que produzem precedentes, entre os que formam precedentes, 
e os que enfrentam as questões primeiramente. Né? É, então, por exemplo, né, a gente tem dentro da competência da Justiça Federal diversas questões que são questões de massa e que houve um amadurecimento da questão antes dela chegar no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça. É o caso da Constituição Monetária do FGTS, é, cobrança de, de assinatura da linha telefônica, o exemplo aqui é que a professora Tereza já colocou. Mas, enfim, é, houve um amadurecimento. Né? E sabendo que os precedentes aqui são produzidos é, de uma forma... É, é, de certa, é, de certa forma, você já, já, já vê o caso, já vê a litigiosidade... E, e, e produz o precedente, como possibilitar essa abertura de diálogo? Como manter esse diálogo, essa interlocução entre o primeiro grau e o STF? E aí, algumas, dentro de alguns debates do curso, é, uma maior participação dos Amit Puri é, para possibilitar o, o debate. Nós tivemos aqui no IRDR, aqui no nosso tribunal, né, sobre uma questão de revisão de benefícios previdenciários Uh, a presença de vários Amit Puri, foi uma, um diálogo muito aberto, né, muito democrático, mas também em relação ao IRD, como já foi dito, houve a suspensão da decisão, porque houve o recurso especial extraordinário. Né? Então, a nossa preocupação é, é, lógico, é longe de querer questionar os precedentes, pelo contrário, é que eles sejam a extração dessa raça descendente, né, a identificação, que é a principal discussão, o principal objeto desse curso, e também possibilitar que haja essa interlocução entre os juízes de primeiro, os embargadores, né? os juízes de primeiro grau, os embargadores, com os tribunais que fazem e que produzem efetivamente os precedentes. Não sei se haveria alguma ideia, alguma sugestão de como aperfeiçoar esse mecanismo. Oi, Otávio. É muito interessante tudo isso que você disse. Você tem integral razão. É, como, eu, como eu disse durante a minha exposição, incidente, entretanto, acho que, de fato, o direito, o direito processual, o direito substancial, é fruto de uma integração né, entre jurisprudência, doutrina e é, lei. Né? Então, o direito é o que diz a lei, interpretada pelos nossos tribunais, é, com base na doutrina. Eu até escrevi um artigo para o Migalhas, em função desse, dessa decisão sobre a coisa julgada, em que eu disse que a doutrina está muito... É, a doutrina está abrindo mão da sua função. Então, os doutrinadores se transformaram em críticos de decisão do Supremo e do STJ. Então, doutrina, quer dizer, os doutrinadores não ensinam mais. A função de um Barbosa Moreira, de um Egas Muniz de Aragão, né, de um Pontes de Miranda, era ensinar. Ensinar juízes, ensinar desembargadores, ensinar advogados. E, hoje em dia, a doutrina está, primeiro, está totalmente banalizada. Né? Todo mundo escreve sobre todo, tudo. Tudo, né? Então, é, até eu sempre brinco que hoje, numa defesa de tese, numa defesa de dissertação, a gente nunca pode exigir do candidato uma, uma bibliografia completa, porque hoje se escreve tanto que esse conceito ele se, se esvaziou. Mas uh, eu acho que é, o grande pecado dessa decisão do Supremo né, foi é, que ela foi tomada um, jogando fora né, doutrina de doutrina assentadíssima sobre a matéria. E ainda por cima, quer dizer, foi uma decisão surpresa para o Brasil. Né? Uma decisão que precisava, óbvia e evidentemente, de modulação. Né? Ah, tá ótimo, tá bom. Então, as coisas julgadas, daqui para frente, se você obtiver uma decisão dizendo que você não precisa pagar determinado tributo, você já sabe, não confie nessa coisa julgada, porque daqui para frente ela não vai valer. Porque se você obtiver uma decisão dessa natureza em 2024, em 2025 pode haver uma decisão do Supremo dizendo que o tributo é, tem uma outra alíquota. Ou, ou, ou não. A professora Tereza ergue os dedos indicadores e médios e os move de cima para baixo. E aí a tua, não confie nessa coisa julgada, mas a coisa julgada produzida no passado já gerou confiança no jurisdicionado. Né? E a modulação justamente ela vem para prestigiar a boa-fé do jurisdicionado que agiu de acordo com, como diz o Tarufo, né? Com, com o direito vivente, que não é a lei, é a lei interpretada para o tribunal, pelo tribunal que tem a função de dar a última palavra sobre o texto. Né? Então, como você disse, é, o diálogo, essa decisão do Supremo foi uma decisão que ignorou essa, essa engrenagem né, entre lei, ou texto positivo, lei, constituição, né, doutrina e jurisprudência. E esse diálogo, como você também disse, ele tem que acontecer em dois planos. O primeiro plano é como funciona o sistema. Quer dizer, o que é que vincula? O que é uma tese? O que é uma rácio? Quais são os poderes do tribunal a qual, né, para negar seguimento a um recurso extraordinário? Né? 
ou ao recurso especial repetitivo, que é o que está na lei, né? e no projeto está que ele terá também que negar seguimento a um recurso especial avulso quando a parte está querendo discutir algo sobre o que o STJ já decidiu. Enfim, como funciona o sistema? É isso que vocês estão fazendo. Né? Eu, eu, de fato, aplaudo assim, muitíssimo essas iniciativas de fazer esses cursos e me sinto, de fato, uma privilegiada de ter sido convidada para dialogar com vocês. Né? Porque isso é tudo que a gente pode querer. Um processualista não escreve para ser lido por outro processualista. Né? O processualista escreve para ser lido pelos juízes. O que, que adianta a gente ficar falando entre a gente? Né? O Manuel Atenza que diz isso. Filósofos não escrevem para outros filósofos. Né? Eles têm que escrever filósofos do direito. Eles têm que escrever para o pro processualista, para o civilista, para ele refletir sobre aquilo que ele ensina, sobre aquilo é, com o qual ele trabalha. Então, esse diálogo, como funciona o sistema? E o outro diálogo, que é relevantíssimo, sobre as decisões de mérito. Por quê? Porque esse nosso sistema de precedentes, como bem disse o José Carlos, e você também observou isso de passagem, não é o inglês, não é o americano. Como disse bem o Flávio, é, em grande parte, não, não totalmente, mas em grande parte ele é um sistema de gerenciamento de litigância de massas. Né? Então a gente tem que aprender como isso funciona e a gente tem que perceber que um dos fatores que faz com que o nosso sistema se distancie anos-luz do sistema inglês, do sistema americano, é que a nossa decisão já nasce como precedente. Então, por isso, como você bem observou, ela, é, é, o nosso sistema de precedentes ele, ele sofre de um certo déficit democrático, porque o precedente se forma muito rápido, não é aquela jurisprudência, como sempre foi, né? que amadurece, né? o tema vai passando pelo juiz de segundo grau, pelo juiz de primeiro grau, depois pelo juiz de segundo grau, aí a questão já está realmente é, madura e aí Pronto, é assim, né? Bom, então, esse sistema de precedentes, é, ele afasta a necessidade, de uma forma artificial, é claro, desse tipo de amadurecimento. Então, de certo modo, tem que haver uma compensação disso. E essa compensação acontece através das audiências públicas e dos amicicuri. Então, o que, eu, o que eu tenho sustentado, e eu sustentei isso justamente nesse livro de que eu falei, é o seguinte, um julgamento no Supremo, ele tinha que ter três fases quando se vai, por exemplo, alterar uma decisão, que é esse o grande problema, né? A falta de estabilidade da jurisprudência do Supremo e do STJ. E o pior é quando o Supremo vai lá e muda uma jurisprudência que está firmadíssima no STJ. Já tem repetitivo, já... aí vem o STF, não é nada disso, né? Claro que tem que modular também. E aí, na verdade, eu acho que numa sessão em que se vai fazer isso, tinha que haver três fases. A primeira fase, Devemos mudar? E os americanos dizem isso, é, que não é porque a decisão anterior estava errada que nós vamos mudar. Não é o único pressuposto, não é o único requisito. Eu tenho que analisar o custo dessa mudança para a sociedade. Né? Então, tal tributo era tido como uh, inconstitucional, ninguém pagava. E, de repente, muda a composição humana do Supremo e passa-se a entender que o tributo é constitucional. Mas vale a pena mudar? Está tudo estabilizado, está tudo... Né? É, e aqui no Brasil é comum que a jurisprudência mude porque mudou a composição humana dos tribunais, o que, é, evidentemente, não tem o menor sentido. Aí a gente entra no, na psicologia, na psicanálise e no direito. Né? É, é aquela coisa do poder. Né? Eu não, tô, não é a jurisprudência desta casa, não é uma coisa assim, institucionalizada, é a jurisprudência de cada ministro. O ministro novo entrou com a pretensão de mudar a jurisprudência da corte. Isso não deveria existir. Então, como eu disse a você, resumindo e concluindo, quando alguém vai mudar uma orientação firme do próprio tribunal ou de um tribunal inferior, né, como vira e mexe acontece em relação a STJ e Supremo. Primeiro, uma discussão com a Missicure, com a audiência pública, vale a pena mudar? Né, aspectos de economia, de segurança, tudo isso tem que ser levado em conta. Tá bom, vamos mudar. Aí a segunda parte, o mérito. Né? Será que a nova decisão, de fato, é melhor do que a outra? Tá. E terceira Etapa, vamos modular? Como vamos modular? Quer dizer, para essas três etapas, tinha que ter diálogo com a sociedade. E esse diálogo se dá através de audiências públicas e através da oitiva de Amici Cury, né Isso é muito importante e o tribunal não tem feito isso. Né? Eu dei um exemplo de um overruling que foi feito, muito provavelmente, sem que o tribunal tivesse nem consciência de que fez um overruling, porque os casos eram diferentes, embora a raça fosse a mesma. Então, esse sistema... Eu sou muito otimista. Eu acho que esse sistema tem a potencialidade de melhorar a prestação jurisdicional, tomar mais tornar mais eficiente, 
é, geral, a concretização mais evidente da isonomia, etc. Só que o povo precisa parar para estudar, né? precisa deixar de lado é, 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 o, o tal do ego, né? é, agir com mais humildade. Né? Eu escrevi um trabalho com um rapaz que morreu muito precocemente, que foi meu aluno e era coautor, e eu tinha até o, a, o plano de escrever esse livro, que eu escrevi sobre motivação da sentença e dos acordos, eu ia escrever com ele, dediquei para ele. E ele cita várias passagens da jurisprudência americana em que os justices, eles dizem, olha, é uma questão de humildade. Né? Por que que a mim... Eu não penso assim, de acordo com a jurisprudência pacificada desse tribunal, mas quem diz que a minha opinião é melhor do que a dele? Né? Se a sociedade já engoliu essa posição, né? quer dizer, já assimilou, engoliu no sentido de que, de repente, ela não era nem muito boa, mas já está tudo adaptado. Eu vou chegar aqui e criar uma revolução dentro do tribunal? Não vou, né? Então, é, tudo isso é fruto de diálogo. Só que, para se dialogar com honestidade, todo mundo precisa ter humildade. Né? A doutrina e a jurisprudência. Né? A lei está aí e a gente faz o que a gente quiser com ela. Porque é a gente, que, no fundo, que interpreta. Né? Que, diz o, que diz o que ela diz. Obrigado, professora Tereza, pela resposta. Eu que agradeço. A professora Tereza sorri e balança a cabeça afirmativamente. Muito obrigado. Uma observação, claro. José Carlos, claro. professora. É, é, enquanto a professora falava, ela é professora do processo civil, mas eu, eu, eu puxo aqui os casos é, penais que, que tem muitos para ilustrar o que a senhora está dizendo, professora. E lembrei de duas situações. Uma é a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que fala do uso de algemas. Ela foi criada, uma súmula vinculante, criada sem nenhum precedente, sem nenhum caso concreto julgado em nenhuma instância. É uma barbaridade. Foi mencionado, foi mencionado um caso de, dos anos 60, 70, não me lembro, lembro que tinha um de 70, que era do, é, um pouco mais novo, do ministro Rezec, mas só isso. E a outra situação, que, que a senhora falou da humildade, eu, eu lembrei justamente da questão do, da prisão em segundo grau, que é a saída e vinda do Supremo Tribunal Federal, e a posição da ministra Rosa Weber, que nas posições dela, que na época que houve essa discussão, Todo mundo sabe qual é a posição, exceto da ministra Rosa Weber, mas ela era a mais coerente de todos, porque ela disse, Sim. olha, o Supremo já decidiu, vejo o motivo. É. Ah, e aí depois, quando ela fez, assim, olha, o Supremo já reformulou, fiquei vencida, mas não vejo motivo atrás. E ela que, na verdade, foi a, a pessoa mais coerente nesse julgamento. Sim. Essa é que me passou pela cabeça e gostaria de compartilhar. Mas, desembargador Nino, esse trecho da ministra Rosa Weber está sentado no meu livro quando eu falo em estabilidade. Consciência, isso aqui é um tribunal, não é cada um, né? Ah, se cair com esse ministro, ai, tô ferrada. Ah, se cair com o outro, ah, o outro... Não pode ser assim, né? Isso é falta de seriedade e falta de humildade. Isso, isso nós devemos observar nos, no nosso próprio tribunal, né? Cada membro do tribunal sempre assim. Pelo menos essa é uma preocupação que eu tenho muito, muito forte. Que é a mensagem que a gente passa para a sociedade, não é mesmo? A professora Tereza é sempre muito feliz, né? É, nós estudamos o direito estrangeiro, né? É, estudamos, sobretudo, o americano e o inglês. Apenas temos de é, transportar com os cuidados sempre necessários o que é produzido dentro de um modelo de common law para um sistema de civil law. É, o, o, a, as técnicas de overruling, é, é, todas estudamos, conhecemos, sabemos o quanto é possível, mas a gente transporta o que quer, né? É, essa, é, parte, é, é, essa parte da, da Suprema Corte, é que, é, dos justices, né, dizendo, olha, eu não vou mudar, porque, embora pense diferente, isso é recente demais, né, é, essa parte a gente não transporta, né, a gente não compreende qual é a diferença, ou pelo menos, não, é, numa visão monocular, a gente não quer ver a diferença entre o que é mutação na corte. O desembargador José Carlos Francisco ergue uma mão de cada vez com as pontas dos dedos unidos. E mutação constitucional, mutação social, enfim, que é o que justifica o overruling. É, por exemplo, o, o caso Roe versus Wade, ficamos aí cinco, é, 50 anos, é, mudaram no Dubs, ok, mas é, tinha todo um... É difícil dizer que erraram lá atrás também, mas enfim, de todo modo, né? Eles mudam, mas 50 anos depois, né? Uhum. É, professora, eu, eu pergunto eu, 
enfim, fazendo parte aqui de, de, da mesa, eu, eu cometo o, o velho é, é, erro né, de querer monopolizar. É, alguém tem é, mais alguma pergunta? Não, eu, ia, eu ia comentar só, doutor Zé Carlos Francisco, é exatamente esse caso que o doutor mencionou. Houve um momento, acho que na década de 90, que havia a maioria, tecnicamente, de pessoas favoráveis ao aborto na, na Suprema Corte. Mas aí, no momento em que aquele ministro, aquele juiz, desculpa, que votaria a favor do aborto, porque ele, ele era a favor do aborto, ele vai e vota contra, porque ele fala assim, não, é muito cedo. É. Bom, tem o voto dele, eu tenho o voto dele em algum lugar aqui em casa. É muito cedo para mudar. É muito cedo, é um absurdo eu mudar isso aqui agora. Imagine, não tem, tem 20 e poucos anos só. E ele é. fala isso. E Mas é poderia... isso, Zé Eduardo, é. é perfeito isso. É aquele primeiro, aquela, aquela primeira fase da... da... Primeiro, é, é, convém mudar... Segundo, a segunda posição é melhor mesmo? Terceiro, modulamos ou não? Então, eles param muito tempo nisso que você está apontando, assim, com muita, muito senso de oportunidade. Será que é o caso da gente mudar? Ah, mas a outra estava errada. Tá bom, mas, mas isso não basta, né? Para eles. Ele fala que ele, é, que ele é a favor de mudança, mas não é o momento de mudar. Né? É. Há mais alguma pergunta? Temos ainda um, um pouquinho de tempo. É, posso, abu posso abusar, Zé Carlos? Mais, mais uma perguntinha rápida. É, oportunidade da professora Tereza estar conosco aqui. É, em relação ao sobrestamento, professora, é outra, outra preocupação que nós temos aqui. É, quando a afetação do tema, entre a afetação do tema e a efetiva formulação e aplicação da tese, contando que pode haver embargos declaratórios, posterior modulação, há um, às vezes há um período longo né, em que se determina o sobrestamento dos feitos. Então, uma das discussões mais candentes que a gente tem aqui é, primeiro, se realmente né, a gente também não questiona se o feito vai ter que se manter sobrestado ou não mas se seria possível, por exemplo, às vezes a afetação é só em relação a um tema que está sob julgamento, prescrição, por exemplo, em matéria tributária. E há vários outros temas que poderiam ser ou não apreciados, enquanto o tema, esse tema específico está sobrestado, outros temas que são também é, estão presentes nessas, nessas discussões, nos, nos mais variados processos que estão sobrestados. Então, gostaria de ouvir a opinião da senhora a respeito da possibilidade de julgamento parcial desse processo, prosseguimento do julgamento, quando a, o sobrestamento é só em relação a um dos temas ali discutidos. Bom, a gente tinha colocado no código, né, quando o código esteve nas mãos da comissão do Senado, o dispositivo dizia que havia o prazo de um ano para o repetitivo ser julgado. Se passasse esse um ano sem que o tribunal julgasse, tudo começaria a correr de novo. Não, tipo de uma ameaça, tá vendo? Vocês querem evitar o caos. Mas se vocês não julgam, vai ser o caos. Que cada tribunal e cada juiz vai julgar de um jeito, né? Cada juiz não, porque... É assim, cada juiz. É porque no regime do 543 só suspendia segundo grau, né? Mas o código já estendeu para tudo, claro, tinha que ser assim Sim. mesmo. Mas esse dispositivo, é, ele acabou sendo... Ele acabou não entrando em vigor, né? Ele acabou sendo um natimorto, não tem prazo. É, e, e por isso eu acho que é, tudo deve ser feito para a gente minimizar os efeitos nocivos de uma demora excessiva. E dentre essas providências está essa que você sabiamente sugere. Tem que julgar. É claro que a gente tem que ver a relação lógica entre os temas, mas é, é muito comumente há temas que já podem ser decididos e se fica esperando a decisão do Supremo ou do STJ em relação aos temas que foram afetados, aos outros temas. Sem dúvida. Perfeito. É, mais alguma pergunta? Perguntas sempre, né? É, nós temos a questão toda, é se nós vamos continuar fazendo, né? E, talvez seja, então, importante, é, professora Tereza, é, reforçar o privilégio que é, sim, ouvi-la. É, a senhora disse que gostaria de se é, dirigir, né? as pessoas que, afinal, são os seus destinatários, e nós somos ávidos destinatários da sua, sim, profundidade, é, nessa profusão de todo mundo publicando qualquer coisa, né? 
nós precisamos ter rede de confiança, né? e a nossa rede básica é a escola judiciária, mas é pela qualidade de professoras, né? como a senhora, que nós conseguimos seguir adiante encontrando alguma luz. Se nesse momento ainda nós não temos é, é, muitas certezas, temos poucas, né? é, às vezes procuramos mais é, eliminar, né? é, dizer o que não é, né? é, é, é pelas lições de pessoas como a senhora, que nós conseguimos prosseguir. Muito obrigado mais uma vez. Eu uh, agradeço uh, também, claro, ao Flávio, que saiu, e convido uh, a todas e a todos uh, para o nosso evento de sexta-feira, né, dia 17 de março, uh, quando, então, falarão uh, o desembargador federal Nelton dos Santos, o advogado Alexandre Freire e também o advogado Jorge Abud, né, colegas que, enfim, também concorrem para a construção desse nosso evento. Muito obrigado mais uma vez a todas e a Eu todos. Que Muito obrigado. Muito obrigado. Ótima semana. A professora Tereza sorri e acena em direção à câmera. Para todas e a todos. O desembargador José Carlos Francisco sorri e acena para a câmera. A tela escurece gradativamente. Ao centro, letras vermelhas e azuis formam. Emag. É